அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சவர்களே தற்கால வாழ்வில் தடுமாறும் குடும்ப வாழ்க்கை என்கிற ஒரு தலைப்பில் உங்களோடு ஒரு சில விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நான் பணிக்கப்பட்டுள்ளேன் ஏன்னா அன்னைக்கு குடும்பங்களுக்கு இடையில் சில தளர்வுகளும் தடுமாற்றங்களும் பல்வேறு வகையாக பல்வேறு ரூட்டில் இன்னைக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆக இதை வந்து ஒரு இஸ்லாமிய அடிப்படையில் ஒரு மார்க்க ரீதியாக நாங்கள் எப்படி அணுகிறது எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத பல பேருடைய சந்தேகங்களையும் அல்லது பல பேருடைய கேள்விகளையும் அடிப்படையாக வைத்து இன்ஷால்லா இந்த தலைப்பில் ஒரு சில விஷயங்களை நமக்கு தரப்பட்ட இந்த நேரத்துக்குள்ளே நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு இருக்கிறோம் நிகழ்ச்சி முடிவில் விடப்பட்ட அல்லது உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே எழுந்து தொடப்பட்ட சில விஷயங்கள் எடுத்து வைக்கப்படலை அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் கேள்வியாக கேளுங்க இன்ஷால்லா அது பற்றிய விளக்கத்தையும் நம்ம தரலாம் பொதுவாக குடும்பம் என்று சொல்லும்போது இந்த குடும்பம் என்கிற அந்த விருட்சம் விதை போடுற இடமே திருமணம் தான் அந்த திருமணத்திலிருந்து தான் அந்த விருட்சம் வந்து வெளியில் வருது அங்கேயே நாம் சில தவறுகளை செஞ்சிடுறோம் அந்த குடும்பத்தை உருவாக்குற அந்த இடம் அந்த திருமணம் இருக்குது இல்லையா அந்த இடத்துலையே சில தவறுகள் நடந்து போகிறதுனால நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறத நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் நம்முடைய பழையவர்கள் சொல்லுவாங்க காலம் கடந்த ஞானம் இது என்று சொல்லுவாங்க நட கடந்து போனது பிறகு யோசிக்கிற செ செய்ய இருந்துச்சே இதை பார்க்க இருந்துச்சே இதை யோசிக்கல இல்லாட்டி இன்னார் சொன்னாங்க நாங்கள் கேட்கல என்று சொல்கிறது இதை சொல்லுவாங்க காலம் கடந்த ஞானம் இப்போ யோசித்து என்ன பலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த குடும்பத்தை உருவாக்கி குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டதுக்கு பிறகு ஐயோன்னு தலையில் கையை வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு என்ன தீர்வு என்று அலையிறத்தை விட குடும்பத்தை உருவாக்கும் போதே சில விஷயங்களை நாங்கள் முன்கூட்டியே கவனித்து செய்துக்கிட்டால் பிரச்சனை குறைவு ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்சனையே இல்லை அப்படி என்று சொல்கிறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பிரச்சனையே இல்லை எனக்கு கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் பிரச்சனை இல்லாமல் தான் வாழ்கிறோம் என்று ஒருத்தர் சொன்னால் அநேகமாக அவர் போய் சொல்லுவார் அநேகமாக அவர் போய் சொல்லுவார் ஏனென்றா பிரச்சனைங்கிறது வந்து தான் ஆகும் நபிகள் நான் சல்லல்லா சொல்லம் அவர்களை விட ஒரு ஒரு புனிதமான ஒரு எல்லா விஷயத்தையும் ஊடறுத்து பார்க்கும் ஒரு தூர நோக்கு பார்வை உள்ள ஒருத்தரை நாம் இந்த உலகத்தில் காணவும் முடியாது அவருடைய மனைவி மார்களை போல பொறுமைசாலிகளையும் தூர நோக்கு பார்வை உள்ளவர்களையும் காண முடியாது அந்த நபிகள் நான் சல்லல்லா சொல்லம் அவங்க ஒரு மாத காலம் எல்லா மனைவிக்கிட்டையும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு வேறையாக இருந்திருக்கிறார் என்றால் அதுக்கு மேலே நமக்கு ஒன்றுமே தேவையில்லை ஒரு உதாரணமும் தேவையில்லை குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை வராமல் இருக்காது வெறும் யாராக இருந்தாலும் சில சில அங்கலாய்ப்புகள் சில சில மனஸ்தாபங்கள் சில புரிந்துணர்வில் கொஞ்சம் தாமதமாகிறது இருக்கத்தான் செய்யும் இருந்தும் அதை சரி செய்ய தெரிஞ்சால் அதுதான் வாழ்க்கை ஒரு அடிப்படை விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளணும் என்னென்றால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இல்லாமல் வாழ முடியாது அது மறுமை வாழ்க்கை சொர்க்க வாழ்க்கை அங்கே தான் ஒரு மனுஷனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை எப்போவுமே சதா நிம்மதியும் சந்தோஷமும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த உலகத்தில் யாராக இருந்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஒரு என்சைட்டி ஒரு டிப்ரெஷன் ஒரு பிரச்சனை வந்து தான் ஆகும் இதில் கெட்டித்தனம் என்னென்றால் அதை சமாளிக்க தெரிந்தவர் கெட்டித்தனமானவர் அவ்வளோதான் பிரச்சனையே இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கு ஐடியா கேட்டு போனால் யாருமே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பிரச்சனையே இல்லாமல் கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் அப்படியே சண்டை இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கு ஏதாவது ஐடியா தாங்க அதுக்கு ஒரு பயம் பண்ணுங்கன்னா முடியாது யாராலும் முடியாது பிரச்சனை இல்லாமல் வாழ முடியாது வாழலாம் பிரச்சனைகளை சமாளித்து கொண்டு வாழலாம் அவ்வளோதான் இதை எப்படி எதிர்நோக்குறது அதனால தான் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் பிரயோகம் அகராதியில் இருக்காது ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரீட்மெண்ட் என்கிற ஒரு வேடு வராது ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்கிறது தான் வேறு பிரச்சனைகளை முகாமைத்துவம் செய்தல் என்கிறது தான் இருக்குமே தவிர பிரச்சனைகளுக்கு இல்லாமல் தீர்வு அதை இல்லாமல் பண்ணுறது முடியாது அப்படி ஒன்று இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைங்கிறத நாங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அப்போ நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகள் கூடுதலாக வராமல் இருக்கிறதுக்கு வேணுமென்றால் சில ஆலோசனைகளை வழங்கலாம் 
அதை ரொம்ப வெகுவாக நாங்கள் பிரச்சனையே இல்லாமல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு திருமணம் என்கிற அந்த ஆரம்ப விதை நடுதல் ஆரம்பித்தல் அந்த இடத்துல சில விஷயங்களை உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் அது எல்லாருமே நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விடயம் அது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலம் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க துன்கொகுல் மரஹாலி அர்பாயில் நாலு விஷயத்துக்காக ஒரு பெண் திருமணம் முடிக்கப்படுறா நாலு விஷயத்துக்காக ஒரு பெண் எடுத்துறாங்க லி ஜமாலிஹா அழகாக இருக்கிறாங்கிறதுக்காக கல்யாணம் முடிப்பாங்க ஒலி ஹசபிஹா நல்ல உயர்ந்த வம்சம் அப்படிங்கிறதுக்காக பேச கொஞ்சம் குறைங்க உயர்ந்த வம்சம் என்கிறதுக்காக என்ன செய்கிறாங்க திருமணம் முடிக்கிறாங்க அதே மாதிரியாக ஒலி மாலிஹா நல்ல வசதி உள்ளவங்க என்கிறதுக்காக திருமணம் முடிக்கிறாங்க ஒலி தீனிஹா அவங்க மார்க்கம் உள்ளவங்க என்கிறதுக்காக திருமணம் முடிக்கப்படுறாங்க இது வளமை அனுமதி இல்லை அதிசில் அப்படி வருதுன்னா இப்போ நாங்கள் காசுக்காக முடிக்கலான்ட்டு இந்த அதிசை வச்சு சித்திரம் இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க அதிசில் சொன்னது முடிக்கலாம் என்று இல்லை முடிக்கிறது உண்டு ஆனால் ஃபல் ஃபர் பிதா தித்தீன் மார்க்கம் உள்ள பெண்ணை பார்த்து திருமணம் முடிச்சு வெற்றி பெற்றுக்கோ இல்லைன்னா தரிபத் எதா கை நாசம் ஆயிரும் என்று நபிகள் நான் சல்லல்லா சலம் என்னைறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அப்போ இந்த வளமை இருக்குது நீங்கள் எதில் நீங்கள் வெற்றி அடையணுமென்றா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இந்த திருமண வாழ்க்கையில் மார்க்கம் இருக்குதான்னு பாருங்கள் ஆணும் தான் பெண்ணும் தான் மார்க்கத்தை பார்த்து நாங்கள் திருமணம் முடிக்கும் போது நாங்கள் என்ன செய்யலாம் வெற்றி அடையலாம் இப்போ அந்த விஷயம் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு எப்படி நம்மகிட்ட குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு வாழ்க்கை ஆரம்பம் மகளுக்கு மாப்பிள்ள தேடும் போதோ தங்கச்சிக்கு மாப்பிள்ள தேடும் போதோ நம்ம ஒரு மாப்பிள்ளையை நம்ம எந்த க கெட்டக்கறியில் எந்த லெவலில் நாங்கள் வச்சு பார்க்குறோமெண்டா கை நிறைய சம்பாதிப்பானா கடைசி வரைக்கும் சோறு போடுவானா நல்ல வீடு நல்ல வாகனம் வச்சுருப்பானா நம்மளோட பிள்ளை சந்தோஷமாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது சோத்துலேயும் கார் வாகனம் ஏசி வீடு அதுலேயும் இல்லை ஏன்டா அதை வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் வந்து அல்லோல கல்லோல பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாம் இருக்கு அசரத் நிம்மதி இல்லை பெட் இருக்கு பெட்ஷீட் இருக்கு ஏசி இருக்கு தூக்கம் இல்லையே நான் என்ன செய்ய அண்டு கேட்குறாங்க அப்போ நாங்கள் அங்கே நிம்மதியை கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த பொருளாதாரம் ஒரு விஷயம் இல்லை நாங்கள் மாப்பிள்ளைன்னு பார்த்தாலே பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணாலும் மாப்பிள்ளைக்கு என்ன தொழிலுங்கிறா அடுத்த கேள்வியாக இருக்குது பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணு ஒருத்தர் கல்யாணத்துக்கு சொல்லி பாருங்கள் என்ன கேட்குறாங்க மாப்பிள்ளைக்கு என்ன தொழில் மாப்பிள்ளை என்ன செய்கிறார் எங்கு நாம் சந்தோஷமாக சொல்கிறோம் அவர் இங்கே வேலை பண்ணுறார் இவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறார் மாஷா அதான் நல்லா சம்பாதிக்கிறார் அது ஹம்தி இல்லை அது ஹம்தி இல்லை ஹம்தி இல்லை இதைத்தான் நம்ம பார்க்குறோமே தவிர மார்க்கம் எண்ணிக்குதா அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்க்க மாக்கிறோம் இஸ்லாம் இருக்குதா ஈமான் இருக்குதா தொழுகிறாரா கீதாவில் சரியாக இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறத நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோங்கிறோம் கவனிக்க மாட்டோங்கிறோம் தயவு செஞ்சு நாங்கள் மார்க்கத்தை கவனிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதை ரசூல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க ஃபலுஃபர் பிதாத்தித்தீன் பொண்ணு எடுக்கும்போது அந்த பொம்பளை கிட்ட மார்க்கம் இருக்குதா என்று நாங்கள் பார்க்கணும் நாம் என்ன பார்க்கணும் மாப்பிள்ள அழக பார்ப்பார் மாப்பிள்ளோட குடும்பம் குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு பிள்ளையாண்டு பார்ப்பாங்க ஏனென்றா இப்போ சீதனம் எடுக்கிற ஸ்டைல் அப்படி தனி இருக்கு முதல் சீதனம் வழியை கேட்குற இப்போ கேட்டு போகிறதுக்கு வக்கம் அப்போ எப்படியும் வந்து சேரும் நல்ல ஒரு ஐடியா உள்ளதும் ஒரு ஃபுல்லாக இருக்கிற இடத்த ஒன்றும் வேணாம் என்று பண்ணுறோம் எப்படியும் இஞ்சாம் வந்து சேரும் என்று நல்லா தெரியும் ஒன்றும் வேணாம் ஒரு சதவும் வேணாம் நல்லா தெரியும் ஒரே ஒரு ஃபுல்லை முழிச்சொத்தும் அதுக்கு தனுன்ட்டு உள்ளதும் ஒரு ஃபுல்லை விளங்கிட்டோம் இப்படி நாங்கள் அந்த வசதியையும் அழகையும் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டிருக்கிறோம் அதுக்கிட்ட மார்க்கம் இருக்குதா அப்படிங்கிறது இல்லை கொஞ்ச நாள் கழித்தது பிறகு வாழ்க்கையில் முட்டி மோதி நிமிந்து நின்றது பிறகு தான் துவட்டுதல் வரும் காசு வனம் இருக்கு என்ன செய்ய வீட்டில் ஒரு மரியாதை இல்லை சொல்லு கேட்குறா போல இல்லை நிம்மதி இல்லை எதுக்கு இந்த வாழ்க்கை ஏன் தான் வாழ்க்கப்பட்டனோ ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் இருக்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த விஷயம் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்போ இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் ரொம்ப கவனம் செலுத்த வேணும் இந்த மார்க்க விஷயம் இருக்குதா அப்படிங்க இந்த குடும்ப உளவியல் சம்பந்தமாக ஒரு நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை சம்பந்தமாக இதுக்கு முன்ன என்னுடைய பயான் நிகழ்ச்சி இந்த பள்ளியிலே நடந்திருக்கு நிறைய நீங்கள் விஷயங்களை கேட்டிருப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி நாங்கள் புதுசாக ஒரு விஷயத்தை சேர்த்துக்க போகிறோம் என்ன இது அவஸ்தையாக இருக்குது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த குடும்ப வாழ்க்கை சீரழிஞ்சு போகிறதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான் இந்த போதைப் பொருள் பாவனை இன்றைக்கி நிறைய பரவிக்கிட்டு இருக்குது நிறைய பேர்கிட்ட இந்த போதைப் பொருள் பாவனை அதிகமாக பரவிக்கிட்டு இருக்குது இது நம்முடைய சமுதாயத்துக்குள்ள திணிக்கப்பட்டதோ திட்டமிடப்பட்டதோ அல்லது ஏதோ ஒரு சூழ்
அதிகமாயிட்டே இருக்குது ரொம்ப அதிகமாயிட்டு இருக்குது முன்பெல்லாம் எங்கேயோ யாராவது போதை வஸ்து பாவிக்கிறதாகத்தான் தகவல் இப்பெல்லாம் எங்கேயோ யாராவது போதை வஸ்து பாவிக்கல என்கிற தகவல் இது நான் அனுகூலம் நேரடியாக நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்ன இலங்கையில் ஒரு பிரபல்யமான ஒரு முஸ்லீம் பாடசாலை ஒன்று இல்லை ஒரு முஸ்லீம் பாடசாலை ஒன்று இல்லை ஓலவல் எடுக்கக்கூடிய கிளாஸ் மட்டும் அங்கே மூணு இருக்குது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பிள்ளைகள் ஓலவல் எடுக்கக்கூடிய கிளாஸ் அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் ப்ரோக்ராம் செய்கிறேன் அதில் வந்து ஏலவல் ஓலவல் பிள்ளைகள் எடுத்துக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் ப்ரோக்ராம் அதில் ஒரு மாணவன் இன்னும் ஓலவல் எழுதலை கிரேட் டென் அல்லது கிரேட் லெவன் படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் நம்ம ஓலவல் எழுதலை அவர் வந்து ட்ரக்ஸுக்கு எடிட் ஆகிட்டார் அவருக்கு வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் செய்கிற நேரம் அவர் எனக்கு தந்த வாக்கு மூலம் என்னென்றால் சரத்து எந்த வகுப்பில் ரெண்டு பேரை தவிர எல்லாரும் பாவிக்காங்க முப்பது பேரில் இருபத்தெட்டு பேர் பக்கத்து வகுப்பில் முப்பது பேரும் பாவிக்காங்க அடுத்த வகுப்பில் அதிகமானவர்கள் பாவிக்காங்க சரியா எண்ணிக்கை தெரியா எங்களோட கிளாஸ் எங்களுடைய ஸ்கூலில் மூணு டீச்சர்ஸ் மாதிரி தட்டுப்பட்ட கடனுக்கு வாங்குறாங்க எல்லாம் இது ஆணையாக இது ஒரு மாணவன் தந்த வாக்கு அப்போ இந்த புள்ளி விவரத்தை பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தொண்ணூறு பேரில் நாலஞ்சு பேரை தவிர மற்றாக்கள் எல்லாம் பாவிக்காங்கண்டா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீத மாணாக்கள் பாவிக்காங்க மாணவர்கள் அப்போ இந்த மாணவர்கள் இதுக்கு எடிட் ஆனால் இதில் நிலைமை என்ன முன்பெல்லாம் வீடு சிகரெட்டு குடிக்கிறது தான் ஊருக்குள்ளே பயங்கரமான ஒரு செயலாக இருக்கும் ஆனால் அவங்கள கன்றி பிடிச்சிடலாம் உதடு கருத்து போயிருக்கும் கிட்ட போனால் ஒரு வெடுக்கு வரும் விளங்கிட்டா அதுவே ரொம்ப ஆபத்தானது இந்த வீடி சீக்கிரட் இருக்குது இல்லையா அது குடிக்கிறதே ஆபத்தானது இலங்கையினுடைய சுகாதார அமைச்சு இப்போ ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னால் அறிவித்த தகவல் என்ன தெரியுமா புகைத்தலால் ஒரு நாளுக்கு இலங்கையில் மரணிக்கக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தஞ்சு இப்போ நம்ம கொரோனா வைரஸில் ரொம்ப பயந்து போய் இருக்கிறோம் ரொம்ப பயங்கரமாக கொரோனா வைரஸ் பரவிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறோம் சைனாவில் ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் சாகுறாங்க சைனாவில் ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் சாகுறாங்க ஐயோ பயங்கரமாக சொல்லும் சைனாட சனத்தொகை என்ன சைனாட சனத்தொகை என்ன ஒட்டுமொத்த உலகத்தின் மொத்த சனத்தொகையில் மூன்றில் ஒரு பகுதி சைனாவில் மட்டும்தான் சனத்தொகை கூடின நாடு முதலாவது சைனா தான் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பேர் சைனாவில் மட்டும் இருக்கிறாங்க நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பேருக்கு ஒரு நாளைக்கு நூறு பேரா ஆச்சரியமானது இருபத்தி ஒரு மில்லியன் வாழ்கிற இலங்கையில் ஒரு நாளைக்கு எழுபத்தஞ்சு பேர் சாகுறாங்களே இது பெருசா வெறும் இருபத்தி ஒரு மில்லியன் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி எங்க இருபத்தொரு மில்லியன் எங்க இதில் சிகரெட்டால் எழுபத்தஞ்சண்டா அந்த கொரோனாவை விட இது ஆயிரம் மடங்கு பெருசாக இருக்குது அப்போ கொரோனாவோட ஆபத்து இந்த சிகரெட் வீடியும் சிகரெட்டும் இதால் ஏற்கனவே செத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது ரைட் ஒரு பக்கம் ஒரு வருஷத்துக்கு இலங்கையில் புகைத்தலால் மட்டும் இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் மரணிக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய முப்பது வருஷ பயங்கரவாத யுத்தத்தில் இலங்கை இழந்த உயிர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சம் பேர் நாளைய வருஷத்தில் புகைத்தல் எடுத்த உயிர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சம் பேர் இலங்கையில் ஏற்பட்ட பேரழிவு சுனாமி அனர்த்தத்தால் மரணித்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் ரெண்டே வருஷத்தில் புகைத்தலால் மரணித்தவர்களினுடைய எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரம் பேர் அப்போ எது பெருசாக இருக்குது எது பயங்கரமாக இருக்குது புகைத்தல் சரி இப்போ முஸ்லீம் கிரந்தத்தில் ஒரு பதி பதிவு வருது ஒரு ஹதிது வருது ரசூலுல்லாய் சல்லா சலம் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பாவம் பெறும் அது பெருசாக இருக்கும் இன்னொரு பாவம் பெறும் முதல் செஞ்ச பாவம் சிறிதாக இருக்கும் இது கியாமத்து நான் கூடிய ஒரு அடையாளம் சிகரெட்டு பெருசாக இருந்துச்சு புகைத்தல் வந்தது பிறகு இவன் பரவாயில்லண்டாயிட்டு இந்த இந்த போதை வஸ்து வந்தது பிறகு இவன் பரவாயில்லண்டாயிட்டு ஏன்னா அதை விட ஆபத்தானது இந்த போதை வஸ்து இந்த போதை வஸ்து இலங்கையினுடைய சுகாதார அமைச்சு எடுத்திருக்கக்கூடிய அறிவித்தலின் படி பதினைஞ்சு வயசுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்குமானவர்களினுடைய அகால மரணங்களின் அதிகமான காரணம் போதை வஸ்து பாவனையாளர்கள் தான் என்ற திடீர் அட்டாக் அவங்களுக்கு மூளையில் ரத்த கசிவு ஏற்படும் அவங்களோட ஆஹா இது அவங்களுடைய லங்ஸ் ஈரல் பழுதாகும் ரத்தம் பழுதடையும் ரத்தம் பழுதடைஞ்சா கிட்னி ஹார்ட் எல்லாம் பழுதாகும் மூளையில் ரத்த கசிவு வரும் வேற வேற நோய்கள் இருக்கு இது முக்கியமான நோய் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது கேன்சர் அது இல்லை இப்போ விஷயம் அதை விடவும் ஈரல் போனால் எல்லாம் முடிஞ்சு ஈரல் தான் சாமான் ரத்தத்தை சுத்திகரிக்கிறது என்ன ஈரல் அவுட் 
ரொம்ப பேர் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மனநிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த போதை வஸ்து பாவம் அன்றைக்கு ரொம்ப அதிகமாக என்ன செய்யப்படுது பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது முந்த நாள் நியூஸ் கேட்டிருப்பீங்க இலங்கையினுடைய கடல் பரப்பிலிருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்காங்கால இலங்கையினுடைய நேவி வந்து இன்டர்நேஷனல் போலீஸில் அனுமதி பெற்று தகவல் ஒன்ற எடுத்துக்கு போய் சுற்றி வளைத்து பிடிச்சிருக்கிறாங்க அறுநூறு கோடி ரூபா பொறுமதியான ஹெரோயின் அறுநூறு கோடி ரூபா பொறுமதியான ஹெரோயின் இலங்கைக்கு வந்தது அறுநூறு கோடி ரூபாட இந்த பொறுமதியான இந்த ஹெரோயின் இலங்கைக்கு வந்து யூஸ் ஆக தானே போகுது அதை பயன்படுத்த தானே போகிறாங்க ஒரு கிராம் ஐநூறு பேர் பாவிக்கலாம் ஒரு கிராம் ஐநூறு பேர் பாவிக்கலாம் என்றால் அது எவ்வளவு ஆபத்தானது இதை பாவிக்கிறதால என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க இன்னைக்கு எந்த புத்துல எந்த பாம்பு இருக்கும் என்று தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப பசுந்தான ஆள் அழகான தொழிலாளி வட்டிவான தோற்றம் அழகான கோலம் தாடி தொழுக வடிவான பண்பு எல்லாம் சரி ஆனா தூளுக்கு எடிட் போதை வஸ்து பாவனைக்கு எடிட் ஆயிட்டாங்க கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்து போட்டு தலையில் கை வைக்கிற மாமனார் மாமியாவும் மருமகளும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு கவலைக்குரிய ஒரு விஷயம் தெரியுமா இது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஒரு குடும்பம் சீர்கட்டு போகிறதுக்கு இது ஒன்று போதும் அவ்வளவுக்கு இது ஆபத்தானது ஒரு காலத்தில் எனக்கிட்ட கவுன்சிலிங் செய்கிறதுக்கு ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் சைக்காலஜி ஸ்டைல் சைக்காலஜின் தான் தேடி வந்துக்கிட்டு இருக்கு சின்ன பிள்ளையில் பிரச்சனை குடும்ப வாழ்க்கை பிரச்சனை புருஷ பொண்டாட்டி பிரச்சனை சின்ன பிள்ளையில் பிரச்சனை வந்தால் இது வரும் அது வரும் இது வரும் அது வரும் இதுக்கு மேலே வரது ரொம்ப குறை இன்றைக்கி எனக்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு ட்ரக்ஸ் எடிட் கேஜி பாவிக்கிறான் கஞ்சா பாவிக்கிறான் தூள் பாவிக்கிறான் டெப்லெட்டு இன்ஜெக்ஷன் மாவோ போயில் பல்லுக்குள்ளே உதட்டுக்குள்ளே வைக்கிற போயில் கேஸ் ஐஸ் மாவோ இதுக்கு எடிட் ஆகிட்டான் சார் என்ன செய்கிறது இப்படி தான் இன்றைக்கி கேஸு வந்துட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய சமுதாயத்துக்குள்ளே இறங்கி பார்க்கக்கூடிய இந்த விடயங்கள் எடுத்து பார்த்தா கண்டிப்பாக இது கடுமையாக பரவிக்கிட்டு இருக்கு சகோர்களை ரொம்ப வேதனையான ஒரு விடயம் வேதனையான ஒரு விடயம் கூரை பற்றிக்கிட்டு இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே வீசிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கை போகிட்டு இருக்குது கூரை பற்றி எறியுது வீட்டுக்குள்ளே வீசிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய சமுதாயம் இந்த போதை பொருள் பாவனையால் பத்திக்கிட்டு எரியிறாங்க நாம் இருந்துக்கிட்டு வேறு பிரச்சனையும் பக்கத்து விட்டு எல்ல பிரச்சனையிலையும் நாம் இருக்கோம் பெரிய ஒரு பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நம்ம கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆபத்துக்களை நாங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஒரு சமுதாய சீர்கேடு எப்படி எல்லாம் உருவாகுதுங்கிறத நாங்கள் பார்க்கணும் அன்புக்குரியவர்களே ரொம்ப தேவையில்லை ரொம்ப இதில் போக தேவையில்லை இந்த போதை வஸ்து பாவனையால் என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரிஞ்சாலே அதை விட்டுட்டு வெளியில் வந்துடுவாங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதில் என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரியாது இதுக்கு ஏன் எடிட் ஆகுறன்னு தெரியுமா இந்த போதைப் பொருள் பாவனைக்கு ஏன் எடிட் ஆகுறது கேஜி ஆக இருந்தாலும் விஷயம் தெரியாமல் பாவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கேஜிங்கிறது ஒரு ஆளை பைத்தியகாரனாக கேஜிங்கிறது பைத்தியகாரனாக மற்றது வந்து அவங்களுக்கு வேறு வேறு பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு அவங்களும் மென்டல் இல்னஸ் சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் மென்டல் இல்னஸுக்கு ஆயிடுவாங்க ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் இதில் என்ன நடக்குது என்றால் மூளையில் டொப்போமினுங்கிற ஹோமோன் அதிகமாக சுரக்குது இந்த டொப்போமினுங்கிற ஹோமோன் சந்தோஷத்துக்கு சுரக்கக்கூடிய ஒரு ஹோமோன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தால் டொப்போமினுங்கிற ஹோமோன் கொஞ்சம் கூடும் அப்போ ஒரு ஆள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பார் நல்ல ஒரு ஹாப்பி ஒரு சந்தோஷம் அவருக்கு டொப்போமினுங்கிற ஹோமோன் என்ன செய்யுது சுரக்குது நல்லா நல்ல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருப்பார் ஆனால் அது தொடர்ந்து சுரந்து 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 இருக்கும்போது அவர் மென்டல் இல்னஸுக்கு ஆளாகிறார் இப்போ கஞ்சா குடித்தா உதாரணத்துக்கு கஞ்சா குடித்தா பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த ஹோமோன் சுரக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஆறு மணித்தியாலும் இது கொஞ்சம் கூடுதலாக தலையில் நிற்கும் அப்போ ஒரு கஞ்சா குடித்த ஒருத்தர் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஹாப்பி ஆகுவார் ஆறு மணி தேலத்துக்கு கடும் சந்தோஷமாக இருப்பார் ஒன்றும் இல்லை சும்மா குனிஞ்சிக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் சும்மா சிரிச்சுட்டு ஒன்று அவரால் ஒன்று பிரச்சனை இல்லை சும்மா இருப்பான் கட்டும் சந்தோஷமாக இருக்கு சும்மா சிரிச்சுட்டு இருப்பான் அவனுக்கு ஏசி பாருங்க அடித்து பாருங்க ரெண்டுக்கிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு டொப்போமின் சொல் அதே மாதிரி தான் இந்த மற்ற இந்த ஐஸ் கேஸ் இந்த ஹெரோயின் இந்த மாவோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன செய்துன்றா அது ஒரே செகண்டில் வந்து அந்த டொப்போமினை வந்து அதிகப்படுத்து அதிகப்பட்ட ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஒரு ஆறு ஹவர் ஏழு ஹவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அப்போ இந்த டொப்போமின் 
கூடி கூடி பழகிட்டுன்னு சொன்னால் அது இல்லாட்டி அது தேவை என்கிற ஒரு உணர்வை மூலட ஹைப்போ தலம்ஸ் வந்து நமக்கு தெரு ஹைப்போ தலம்ஸ் தான் அந்த உணர்வுகளை கடத்துறது அது தரும் உடனே இதை கொண்டு வா ரொப்ப மீனை கூட்டு என்னன்னா உடனே தேவை தேவை என்று வந்தால் அதுக்காக என்ன வேணும் என்றாலும் செய்வேன் அதுதான் எடிட் ஆகுது ஒரு ஆறு தடவை யூஸ் பண்ணினால் அவ்வளவும் போதும் அவர் அதற்காக என்ன வேணும் என்றாலும் செய்வேன் இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மாதத்துக்குள்ள அல்லது ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள கல்யாணம் முடிச்சு எட்டே மாதத்தில் ஒரு கல்யாண பொண்ணு என்கிட்ட வரா அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் சூசைட் லெவலுக்கு போகிறான்னு தான் அந்த பிள்ளையோட மூத்த மாயினைட்ட கூட்டிகிட்டு வரேன் சூசைட் அளவுக்கு போகிறான் எட்டே மாதம் தான் கல்யாணம் முடிச்சு நான் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு நான் இதை படிப்பினைக்காக சில பயானில் சொல்லுவேன் நான் இதை படிப்பினைக்காக சொல்லுவேன் ஊர் பேர் சொல்ல விரும்பலை நான் ஒரு முஸ்லீம் பிள்ளை தான் திருமணம் முடிச்சு எட்டே மாதம் தான் ஏன் மூத்தம்மா கூட்டிக்கு வராண்டா இந்த கல்யாணத்தில் ஆறுக்கெல்லாம் விருப்பம் இல்லைன்னு தெரியுமா அம்மா அப்பாவுக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன்டா கல்யாணம் பேசி ஒரு மாதிரி அப்படின்ட்டு இருக்க போல அஜி தூள் பாவிக்கிறேன்ற ஒரு கதை வந்தோடனே விய வேணாம் வேண்டாங்க அந்த பிள்ளைக்கும் ஃபோனை கொடுத்துட்டாங்க கல்யாணம் கேட்டோடனே அடுத்தது ஃபோனை கொடுக்குறது ஒரு முட்டாள்தனம் மாப்பிள்ளை கேட்ட உடனே நாம் இனி முதல் மாப்பிள்ளை கொடுக்குற அடையாளத்தோட ஒரு ஃபோன் போட்டியும் கொடுக்குறது நாங்கள் வெளிநாட்டிலேயே எங்களோட பிள்ளையோட பேசணும் உங்களோட பிள்ளைன்னு கூட்டி கொடுத்து போட்டு பேசிடுவாங்க என்ன ஆதாரத்தில் நீங்கள் பேசிட்டு இருக்கீங்க நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து விட்ட உடனே வாழா வெட்டி அது வாழா வெட்டி இல்லையே வாழ்ந்து வெட்டி எப்படி இதை எடுக்கிறது சிந்திச்சு பார் அப்போ ஃபோனை கொடுத்து கழிச்சிட்டு போகக்குள்ள தான் அவர் தூள் பாவிக்கிற செய்தி வந்து ஆனால் பார்க்குறதுக்கு டீசெண்டான அழகான ஒரு ஆளாக இருக்காரா அந்த பிள்ளை நம்மலாம் அந்த அவனுக்கிட்டே கேட்குற தூள் பாவிக்கு ஏட்டா தம்பி என்று அவன் என்னத்தில் எல்லாம் சத்தியம் பண்ண தெரியுமா அதில் எல்லாம் சத்தியம் பண்ணி இல்லை என்றுட்டான் இந்த பிள்ளை நம்பிட்டு குடும்ப நம்பலை பிள்ளைட விருப்பத்தோட கல்யாணம் நடந்துட்டு எட்டே மாதம் இருக்கிற நகை எல்லாம் விற்று குடித்தான் தொழிலுக்கு போகல வீட்டுக்கு வளர்த்தான் கடைசி ஐது தேவைப்பட்டுச்சு இப்போ ஒரு வாரமாக ஒன்றும் இல்லை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை அரிசி இல்லை பால்மா இல்லை டீ இல்லை சீனி இல்லை இவள் வகுத்துக்க வலிச்சுக்கிட்டு சாப்பாடு இல்லை இல்லைன்னு துடிச்சு இன்னைக்கு என்னையாலும் செஞ்சு இன்னைக்கு வெக்கமாரிக்கு வீட்டை எத்தனை நாளைக்கு போய் நான் சாப்பிட்றது எனக்கு என்னையாலும் வேண்டிக்காங்கன்னு செல்ல வெட்டைக்கு போனவன் இந்த தூளை வேண்டிக்கிட்டு வாரான் அதை வேண்டி கொடுத்தவரையும் கூட்டிக்கு வாரான் என்னத்துக்கு பொண்டாட்டிக்கு அந்த பிள்ளை சொல்லி அழுது கூட்டாளிமாரோட தூளோட வந்தார் அசரத் நான் ஓடி போய் கதவை பூட்டிட்டேன் தூள் தேவை காசு இல்லை என்ன பொண்டாட்டி இருக்கா எனக்கிட்ட வேறு ஒன்றும் இல்லை எங்கிற அளவுக்கு இவனுடைய நிலைமை போச்சு ஏன்னா மூல அதை கேட்குது அதை கொடுத்தே ஆகணும் பொண்டாட்டியை வித்து டீ எடு தூள் எடுக்க அனுப்பேன் இவள் வீட்டுக்கு கதவை பூட்டிக்கிட்டு இவர் கதவை தட்டி வெட்டைக்கு வாடி என்று கத்தக்கொள்ள அவள் அதுக்கு மேலே கத்தம் போட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காராக்கள் வந்து அந்த பிள்ளையை காப்பாற்றி அவங்களோட வீட்டுக்கு கோல் பண்ணி அவங்களோட உம்மா அம்மா வந்து அந்த பிள்ளையை கூட்டிக்கிட்டு வந்து வெளியாக்கி அவள் போலீஸ் கேஸ் ஆகி அதிலிருந்து தப்பி அவர் உள்ளுக்கு இந்த பிள்ளை இப்போ சூசைடுக்கு போய் தான் நம்மக்கிட்ட கவுன்சிலிங் வந்திருக்குது நான் சொல்லிட்டேன் நான் இதை கண்டிப்பாக பயானில் சொல்லுவேன் நான் ஏண்டா இது ஒரு படிப்பினை ஏண்டா மக்களுக்கு தேவை இந்த தூள் பாவினையாளர்கள் பொண்டாட்டியையும் கூட்டி கொடுப்பானுங்கிறது ஒரு நிதர்சனமான ஒரு உண்மைங்கிறத நேரடியாக கண்டவன் நான் எந்த அளவுக்கு இது போகும் தெரியுமா எனக்கிட்ட நிறைய கேஷ் வந்து சொந்த வீட்டில் களவெடுத்தவன் பாப்பாடை ஃபேஸ் எடுத்தவன் சாட்சியில் நகையை களவெடுத்தவன் அவனே விளம்பி வீட்டுக்குள்ளே திருடி போட்டு அவனே வீட்டுக்கு எடுப்பான் பக்கத்து வீட்டுக்காரனோட சண்டை வீட்டுக்கு புதுசாக கல்யாணம் முடிச்ச மருமகனோட சண்டை நடக்கும் இன்றைக்கு ஒருத்தர் ஹோல் பண்ணுறார் இன்றைக்கு ஒருத்தர் கோல் பண்ணுற அசரத் அவர் ஊர் சொல்லலை நான் கல்யாணம் முடிச்சு புதுசாக வந்த இடம் இந்த வீட்டில் என்ற மதிநீட்ட நகையெல்லாம் களவு போயிருக்கு அதையே சாத்து குறிகாரனுக்கிட்ட போனதான் அந்த குறிகாரன் அடையாளம் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் நின்ற அடையாளத்து நான் ஓர மோட்டோ பைக்கில் சொல்லிக்கேன் நான் செய்த தொழில சொல்லிக்கேன் ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட போனான் ரெண்டு மூணு பேரும் என்ன தஞ்சன்னாம் இப்போ எனக்கிட்ட வந்து கேட்காங்க நான் என்ன செய்ய அசரத் அல்லாமி தானையாக நான் எடுக்கல நான் குறிகாரம் சொன்னோ இல்லையோ இவங்க சந்தையம் ஒன்றுல வந்திருக்கி அதுல என்னன்னா அந்த அந்த அலுமாரிக்க இருந்த ரோல் கோட் நகை அத தங்கம் இல்லாத நகை சேப்பில் இருக்கிறது அப்படி இருக்கு நகை மட்டும் எடுக்கப்பட்டிருக்கு எடுத்த டப்பா மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கு இருந்த இடமும் நூதனமாக எடுத்ததும் டப்பா மூடி வச்சதும் தங்கத்தை மட்டும் எடுத்ததும் உள் வீட்டு கல்லணுங்கிறது தெளிவாக தெரியுது அப்போ புதுசாக வந்த உள் வீட்டுக்காரர் பந்தமாக பிள்ளை தான் அவன் சத்தியம் பண்ணுறான
தாத்தாட வாழ்க்கை பிரிஞ்சாலும் சரி உம்மாட வாழ்க்கை இழந்தாலும் சரி பொண்டாட்டியை கூட்டி கொடுத்தாலும் சரி இந்த தூள் பாவிச்சை ஆகணுமேங்கிற ஒரு நிலைக்கு இந்த டொப்போமீனுங்கிற ஹோமோன் சுரக்கிற மனநிலை மாறும் அது இல்லாட்டி அவருக்கு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை கை காலில் நடுக்கம் ஏற்படும் உடம்புல பெயின் ஏற்படும் பசி இல்லாமல் இருக்கும் தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதில் எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து இருக்குது இதை இன்றைக்கு பாவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இதில் பொன் கொடுத்தவர்களுக்கு இன்னொரு பரிதாபமான ஒரு நிலைமை என்ன தெரியுமா மார்க்கம் வராம இருக்குது அதை ஹார் பார்த்தா இப்ப பிசிக்கலி என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க இவ்வளோ டாக்டர்ஸ் மாதிரி இருப்பீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க அதில் என்ன நடக்குது இதை பாவிச்ச உடனே ஆரம்பத்தில் ஆண்மை அதிகரிக்கும் எந்த நேரமும் உணர்வும் உணர்ச்சியும் கூடும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அவருடைய உடம்புட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ப அது ஒரு சிலருக்கு ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ மூணு வருஷமோ ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே சட்ட அண்ட் ஆண்மை அப்படியே இல்லாமல் போகும் எனக்கிட்ட ரெண்டு மூணு பேர் வந்து நாங்கள் தூள் பாவிக்கிற ஹெரோயின் பாவிக்கிற இந்த டெப்லெட் பாவிக்கிற பெண் பெயின் கில்லர் டெப்லெட் டாக்டர்ஸே ஒரு ஆளுக்கு மூணுக்கு மேலே கொடுக்காத பெயின் கில்லர் டெப்லெட்டை ஒரு ஆளுக்கு மூணுக்கு மேலே கொடுக்காத பெயின் கில்லர் டெப்லெட்டை ஒரு நாளைக்கு நாலு எடுத்து வருஷக்கணக்காக பாவிச்சவனுடைய நிலைமை என்ன பெயின் கில்லர் அண்டா என்ன உடம்புல வருத்தம் அதை போட்டால் வருத்தம் இல்லைண்டா வருத்தத்தை இல்லாமக்கிறது இல்லை வருத்தம் இருக்க மூளை மயங்கி அதை காட்டாமல் இருக்கிறது தான் பெயின் கில்லர் மூளைக்கு மயக்கம் மூளைக்கு மயக்கம் அதை கொண்டு வர்றது கொக்னிட்டிவ்ங்கிற மூளையினுடைய உயர் அறிதிறன் அது அதை காட்டாமல் இருக்கிறது தான் அந்த டெப்லெட்டினுடைய வேலை அது ஹோமோனுடைய அன்பேலன்ஸ் தான் நம்முடைய மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஹோமோனை தானே என்ன செய்யுது கூட்டி குறைக்குது அந்த பெயின் கில்லர் டெப்லெட்டை தொடர்ந்து பாவிச்சான் தூள் ஒருத்தம் பாவிக்கான் இவங்கெல்லாம் என்னகிட்ட வந்தது அல்லாவுக்கு பயந்து இல்லை பாவம் செஞ்சிட்டோம் என்று இல்லை அவங்க வாழ்க்கையின் ஒரு கட்டத்துக்கு வந்து பார்த்தாங்க நம்மளால் இனி ஆம்பளையாக இருக்க முடியலை பொண்டாட்டி தவறு செய்வாவோ என்ற ஒரு பயம் வந்தாச்சு இல்லைங்கிட்டா இப்போ ஓடி வராங்க இதை நிறுத்தணும் எங்களுக்கு குணம் கிடைக்கணும் நான் கேட்குறேன் மெஜாரிட்டி அதிகமாக நம்முடைய இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் இந்த போதை வஸ்து பாவனையாளர்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறாங்க என்றால் இன்னும் ஒரு இரண்டு வருஷத்தில் இன்னொரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் சரி அடுத்த ஜெனரேஷனில் பதறுகள் இருக்கும் ஆம்பளை என்ற பேரில் ஆக்கள் மட்டும் இருக்கும் பெண்கள் தவறு செய்ய தொடங்குவாங்க எந்த ஒரு சமுதாயத்தில் ஆண்கள் உணர்வுகள் அற்றவர்களாக இருக்கிறார்களோ அந்த பெண்கள் இயல்பில் தவறு செய்ய தொடங்குவாங்க எந்த ஒரு சமுதாயத்தில் விபச்சாரம் அதிகமாகுதோ அந்த ஒரு சமுதாயத்தை அல்ல கேவலப்படுத்துவான் இழிவுபடுத்துவான் நினைத்தும் பார்க்காத நோயை கொடுப்பான் அப்போ இந்த சமுதாயத்தை நசுக்கிறதுக்கு எதிரிகள் எடுத்துக்கிட்ட யுக்தி என்னன்னு சொன்னால் வெட்டி வீழ்த்துவதோ அடித்து நொறுக்குவதோ கடையை கொளுத்துறதோ தாக்கம் செலுத்தாது அவ்வளவு செஞ்சாலும் திரும்பவும் நம்ம பள்ளியை நிறைப்போம் உடைச்ச பள்ளியை ஓங்கி உயர வளர்ப்போம் வெட்டி விட்ட நாள் இவர் தொழுகையாளி கூடும் பிரச்சனை டைமில் சுபோகு தொழுகை ஜும்மாவாகும் ஆனால் சைக்கோலஜிக்கல் ரீதியாக அந்த நேரமே இமாம்கள் சொல்லி வச்சுட்டாங்க ஆயிரம் ஆயிரம் ஆயுதங்களை விட ஒரு துளி போதை மருந்து ஆபத்தானது இந்த உம்மத்துக்குண்டாங்க ரெண்டாவது உலக மகா யுத்தத்தில் எதிரிகளை கவுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு யுத்த தந்திரம் தான் ஆப்கானிஸ்தான் பகுதிகளில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஹஷிஷா அப்படி என்கிற ஒரு தாவரத்தினுடைய பால் அதுதான் அவின் ஹஷிஷா அப்படி என்கிறது தான் இந்த ஹெரோயின் செய்யப்படுற அந்த மரத்தினுடைய அரபு பெயர் ஹெரோயின் ஒரு தாமரை காய் போன்ற ஒரு காய் காய்க்கும் அதை வெட்டி கீறி விட்டால் பால் வடியும் அதுதான் ஹஷிஷா அதைத்தான் ஹஷ்ஹஷ் ஹஷ்ஹாஷ் என்று அதுக்கு சொல்கிறது ஹஷ்ஹாஷ் என்று சொல்கிறது அந்த ஹஷ்ஹாஷத்தான் கசகசா என்று நினைச்சி ஒரு சிலர் பத்துவா கொடுத்தது கசகசா ஹராம் என்று ஹஷ்ஹாஷ்ங்கிற அரபு சொல்ல கசகசா என்று நினைச்சிக்கிட்டாங்க ரெண்டு விதையும் உண்டு மாதிரி தான் கசகசா விதை மாதிரி தான் ஹஷ்ஹாஷினுடைய விதையும் ஆனால் வெள்ள கசகசா போதை தரும் அது சில மூலிகை கடைகளையும் வைத்தியர்கிட்டையும் இருக்கும் நம்மட கருப்பு கசகசா குளிருக்கு சூட்டை தணிக்கிறதுக்குரிய மருத்துவம் வெள்ள கசகசா போதையை கூட்டுறதுக்கான சில அவீன்களுக்கு சேர்க்கக்கூடிய ஒன்று 
அது மருத்துவர்கள் மட்டும் வாங்குறதுக்கு அல்லைசன் இருக்குது மத்தாக்கள் பாவிக்கை இல்லை அது போதை இப்படி இப்படி இந்த இரண்டாவது உலக மகா யுத்தத்தில் எதிரிகளை வீழ்த்துறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான ஒரு நச்சு பொருளும் போதை தரக்கூடிய ஒன்றும் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக பாடசாலை குழந்தைகள் வரைக்கும் பரவு இருக்கிறது பதினாலு வயசு பன்னெண்டு வயசு பிள்ளைகிட்ட எல்லாம் இது வந்தாச்சு அந்த அளவுக்குள்ள பிள்ளைகள்கிட்ட எல்லாம் இந்த போதை பொருள் வந்தாச்சு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தூள் பாவிக்கிறது இந்த தூளை பாவிக்கிறது கோயில வைக்கிறது இவங்களே மேட் பண்றது சாமா வெளியில் இல்லாட்டி இவங்கள மேட் பண்ணுறது நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எதை எதோட சேர்த்தா என்னவாகுமங்கிறது நல்லா தெரியும் என்னென்ன செய்கிறாங்கன்ட்டு இப்போ பயானில் சொன்னால் வெளியில் இருக்கிறாங்களுக்கு ஐடியா கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் சொல்லலை மேட் பண்ணுறோம் மேட் பண்ணுறாங்க அவங்களே தயாரிக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் நாடெல்லாம் ஊரெல்லாம் பரவி போய் கிடக்குது மக்கள்கிட்ட அது நிறைஞ்சு போய் கிடக்குது எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் நடக்குது ஆக இது ஏற்படும் மூளையில் ரத்த கசிவு ஏற்படும் அகால மரணங்கள் ஏற்படும் ஆளுமை குறைவு ஏற்படும் ஆளுமை ஆளுமை அப்படியே இல்லாமல் போகும் ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமை என்றால் என்ன ஒரு ஆளுமைங்கிறது ஒரு லீடர்ஷிப் ஒருத்தன் தன்ற வீட்டில் ஆளுமை ஓடி இருக்கணும் பிள்ளை எஞ்சவா ஆண்டா வரணும் இப்போ எந்த வாப்பா பிள்ளைக்கு கட்டுப்பாடு கொடுக்கலாம் யோசிப்பார் எந்த வாப்பா நட்டுங்கும் ஆறு மணியா பெய்து வாப்பா அடிப்பார் என்று நட்டுங்கினும் நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கக்கொள்ள புருஷனும் பொண்டாட்டி உருக்கா சட்டமும் சாதகமா போச்சு சார் அப்ப பிள்ளைக்கு அடிச்சு வளர்த்து இப்ப பிள்ளைகளுக்கிட்ட கேட்டுதான் சார் என்னை படிப்போமா படுப்போமா அப்பெல்லாம் சேர்த்து விட கொலைய பாப்பா சொல்லி விடுவார் இந்த கண்ணை மூக்கை இந்த விட மற்ற இடம் எல்லாம் வெளுத்து விடுங்க சார் அடிய வாங்கிட்டு உம்மா கிட்ட முறைப்பாட்டுக்கு போனா நீ என்னமோ செஞ்சிருப்பாய் அந்த ஆள் சும்மா அடிச்சிருக்காதன் ஆசிரியர்களும் அப்படி இருந்தாங்க தேவையில்லாம அடிக்க மாட்டாங்க தேவைப்பட்டா மட்டும்தான் அடிப்பாங்க அவசியம் இல்லாம அடிக்க மாட்டாங்க இப்ப உள்ள ஆசிரியர்கள்ட்டையும் சில தவறு இருந்தாலும் நாம அடி வாங்கிட்டு பிள்ளை வந்தா என்ன செஞ்சான் என்று கேட்கறல எங்க எங்க ஆளங்க போலீஸ் கேஸ் என்று வாரான் சார் உள்ளுக்கு போலீஸுக்கு போனாலும் தடையம் இருக்குது ஒரு கதையும் இல்லை ஆள் ரிமாண்ட் என்ன அடிச்ச விசாரண பிறகு அடிச்சா உள்ளுக்கு இப்படி எல்லாம் பிரச்சனை நடக்குது இவ்வளவுக்கெல்லாம் போயாச்சு இன்னைக்கு பிள்ளைகளை கட்டுப்படுத்த முடியல இன்னைக்கு போதை வஸ்து பாவனைகள் அதிகமாக அப்போ இந்த ஆளுமைங்கிறது நம்ம மட்டும் இல்லாமல் போகுது முடியல பிள்ளைக்கிட்ட வாப்பாக்கு ஓ எங்கே ஓனு கேட்க முடியல எங்க ஒண்ணும் இல்ல கிளாஸ் போன என்ன என்ன நேரம் பத்தின பத்து மணி என்ன கேப்பா இவங்க கேட்கறத பார்த்தா அந்த ஆளுக்கு பயம் வந்துடும் ஒண்ணும் இல்ல பத்து மணி நேரம் தெரியாத அங்கே மணி கூட பொழுதா பித்தா தான் கேட்ட பத்து மணி ஆ சரி மேனே போடா ஒண்ணும் செஞ்சிடாதடா என்ன ரெண்டு பாப்பா பயப்படுற அளவுக்கும் இன்னைக்கு ஆளுமை இல்ல வேலை செய்யறவனுக்கிட்ட தண்ணி எடுத்து கேட்க பயம் அறிக்கை ஒரு முதலாளிக்கு ஆளுமை இல்ல ஆளுமை இல்லாம போகும் இந்த போதை வசதிக்கு எடிட் ஆனா அவர் அப்படியே பதராகுவார் ரசூலுல்லா சல்லா சலம் அவர்கள் சொன்னதாக சௌபான் ரலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீது உண்மையாகும் தியாமத்து நாளினுடைய அடையாளம் யூஷக்கு அலுவம் அந்த அக்கலத்து அல கசத்திஹா அந்த அலைக்கும் கமா தத அல் அக்கலத்து இல்ல கசத்திஹா ஒரு சாப்பாட்டு தட்டை வச்சுக்கிட்டு இதை முடிச்சுடுவோம் பாங்க என்று கூப்பிடுற மாதிரி உங்களுக்கு எதிராக அழைப்பு விடுக்கும் பல உம்மத்துக்கள் ஒன்று சேரும் காலம் மிக சீக்கிரம் பெறும் அப்ப சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க அம்மின் கில்லத்தின் நஹ்னியா ரசூலல்லா அப்ப நாங்க ஆக்கள் குறைய இருப்போமா சல்லா சலம் அவங்க சொன்னாங்க பெல் அன்சும் அக்சர் நீங்க அதிகம் இருப்பீங்க என்றாலும் குசாய் சைல் வெள்ளத்தில் அடிபட்டு போற நுரைய போல இருப்பீங்க அதான் ஆளுமையற்றவர்கள் வெள்ளத்தில் அடிபட்டு போற நுரைகள் என்றால் ஆள் கூட இருக்கு ஆனா ஆளுமை இல்லை பெரும் பதர்கள் உங்களால் ஒன்றும் செய்யலாம் உங்களால் உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்கிறது டைம் வேலை வாங்கணும் என்னடு அப்பா லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் தெரியுமா அண்டுக்கு அப்பா சரிடாப்பா என்ன உண்டு சம்பளம் வந்து விட வேண்டிய கடன் தர வேண்டியவனை கண்டு கடன் கொடுத்தவன் நைசாக ஒழிக்கான் கேட்டால் கோவிச்சுக்கு வாங்கணும் இந்த அளவுக்கு ஆளுமை இல்லாமல் போகும் இது பயங்கரமான ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் ஆனால் ஆள் அடையாளம் நல்லா தண்ணிக்கு நல்லா உதவி சிவத்து போயிருக்கு போதை வசதி இல்லையா அது சிகரெட்டு புகைத்தல் இல்லையா அது வேற போதை தானே அது குடலுக்க போகிறது புல்லுக்கு புழுத்திருக்கும் வெளியில் கொளுத்திருக்கும் இதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இவங்களுடைய நிலைமை என்ன கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் இவனுக்கு பொன் கொடுத்தா நம்மளோட பிள்ளை சந்தோஷமாக இருக்குமா 
மார்க்கம் பார்க்கப்படாததால் வந்த விஷயம் இதில் என்னென்னா நாங்கள் அந்த சிறைச்சாலையில் ஒவ்வொரு நோம்புலையும் என்ன செய்யணும்னா சிறை கைதிகளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் போடுவோம் ஒரு 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 குற்றத்தில் இருந்து வெளியில் வரத்துக்கும் ஒரு 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 ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டும் செய்கிறதுக்கு ஃபெமிஷன் எடுத்து கோட்டை ஒரு இடத்துக்கு போவோம் அதில் குடுவில் மாட்டிக்கிட்டு நிற்கிற ஆக்கள் ஆ ஆறாக இருப்பாங்கன்னு தெரியுமா ஜீனத்தான சுண்ணத்தான தாடியோட மாஷா அல்ல அழகாக இருக்காங்க ஒரு 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 தாவா ஒரு தாய் ஒரு தீனியத் அந்த முகத்தில் தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சாலே இன்றைக்கி பழக்கம் கண்டிப்பாக கேட்பேன் சார் என்ன தூள் கேசிலியாண்ட ஆமாம் அப்போ நாம் அப்படி ஒரு கோலத்தில் மாப்பிள்ளை வந்தால் ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு மாஷா அல்ல மாஷா அல்ல மாஷா அல்ல மாஷா அல்ல ஓம் என்று சொல்லுங்க புடியன்று முகத்தை பாருங்கள் மாஷா அல்ல ஜீனத் ஜீனத் தாடி தாடி வைக்கணும் நான் தாடியை பழிக்கல தாடி வச்சவனும் இந்த குடுவை அடித்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மார்க்கத்தை தாடிக்குள்ளே மட்டும் பார்க்காதீங்க அவன் தொழுகிறானா அவன்கிட்ட ஈமானியை தெரிக்குது ஆறு ஒரு கூறான் எப்படி பழகிறானுங்கிறத பாருங்கள் எடுக்கிற மாப்பிள்ளைக்கு மட்டும் இல்லை நம்மளோட வீட்டை வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற நம்மள பிள்ளை மாப்பிள்ளையும் கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்ம கிரிக்கி எங்கே போகிறாரு எப்படி வாழ்கிறார் என்ன செய்கிறாரு ஒரு பேரண்ட் வந்து என்னை சந்திக்கிறாங்க கிழக்கு மாகாணத்துக்கு ட்ரிப் போகிற மாதிரி கூட்டிக்கு வந்து தம்பியை வேனில் வச்சுட்டு வந்து சந்திக்கிறாங்க என்னண்டா பிள்ளைக்கு வயசு இருபதாக போச்சு உடுப்பு கழுகுறதுக்கு ட்ரௌசரை வாஷிங் மிஷினில் போடக்கூட தான் பொக்கெட்டை செக் பண்ணினேன் இந்த தூள் பக்கட்டு இருந்துச்சு அசரம் ஆடி பேய்த்தம் அட்விகேட்டான பொடியன் சுயந்தமாக கடை வச்சு கொடுத்துருக்குது கல்யாணம் பேசிக்கிட்டு இருக்குது டிகிரி முடித்தால் பாப்பா மௌலவி பிள்ளைக்கு தூள் பாவின் நெஞ்சு பட படக்குது எப்படி இந்த பழக்கம் வந்துச்சு எந்த சனியன் இப்படி வந்து சேர்ந்துச்சு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை எப்படி வந்துச்சு இந்த நான் கேட்குற என்ன எவ்வளோ லேட்டாக இருந்த வாஷிங் மிஷினில் உடுப்பு போட்டிருக்காங்க பிள்ளைகள் அவ்வளோ நம்பிக்கை செக் பண்ணுறல நம்மளை எல்லாரையும் கேட்டால் நாம் எல்லாரையும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா என்ற பிள்ளை தங்கம் என்ற தவறு செய்த எல்லார வாப்பா மாறும் அப்படி தஞ்சேன்னு என்ற பிள்ளை தங்கம் தங்கம் அது பித்தாளாக இருக்குது தெரிஞ்சு தயவு செஞ்சு நாம் சந்தேக கண்ணோடையே நம்மளோட பிள்ளைகளை பார்த்தா தான் நாளைக்கு நல்ல பிள்ளையாக வளரும் கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க திடி திடி ரெண்டு நாம் டீம் பாயணும் இன்றைக்கு ஆஃபீஸுகளில் இந்த கவர்மெண்ட் பாயிற மாதிரி தயவு செஞ்சு நம்மளோட வில்லட பேக்கு புத்தகம் பொக்கட் எல்லாம் பாஞ்சு பார்க்கணும் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஒரு ஆள் கோல் பண்ணுறா சார் மகன்ற ரூமில் உரிச்சி போட்ட சிவிங்கியம் சாப்பிடாம கிடக்கு சருகையை காணல கேஸ் பாரம் அவருக்கு ஈயத்தால் தேவை சிவிங்கியத்தை வேண்டி சிவிங்கியத்தை தூக்கி மேசையில் விட்டுட்டு பேப்பரில் வச்சு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் சிவிங்கியம் மட்டும் இருக்கு பேப்பர் இல்லை அவன் யோசித்தான் பாப்பாக்காரன் டவுட்டாக இருக்கு அசரத் இது என்ன கேஸ் நான் என்ன கண்டிப்பாக தூள் பாவிக்கார் நெருப்பு குச்சி பாருங்க கட்டில் இருக்கிற நெரு பெட்டை கிளப்பினா நெருப்பு குச்சி நிறைய கடை பற்ற வச்ச நெருப்பு குச்சி அப்போ கேஸ் பாரம் ஆளை உடனே கவுன்சிலிங் கொண்டாங்க கேசானதான் ஓகே உண்மை சொல்லிட்டான் பிடியன் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கார் அவர் வீட்டு காது பாதுகாப்பில் வச்சிருக்க ஆளை விளங்கிட்டா என்ற ஒரு கிளைண்ட் சங்கிலியில் போட்டு வீட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வைக்கப்பட்டார் ஏன் தெரியுமா அவன் ஒத்துக்கிட்டான் நான் விட போகிறேன் என்று ஆனால் அவனால் முடியாமல் அதை போய் பழகிறான் இப்போ அவனே சொன்னான் என்ன கட்டி போடுங்க என்னால் ஏல என்ன என்னால் கொண்டோல் பண்ணலாம் என்ன இல்லை எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்ன கட்டி போடணும் அவன்ற அனுமதியோடு அவனை சங்கிலிக்கு காலுக்கு சங்கிலி போட்டு அட்டாச் பாத்ரூம் ரூமில் போட்டாச்சு அவரை போட்ட சங்கிலிலேருந்து பாத்ரூம் போகலாம் ரூமுக்கு வரலாம் அவ்வளோந்தான் சாப்பாடு முடுப்பும் போயிட்டே இருக்கும் ரூமுக்கு அணிருக்கு அவனே ஒத்துக்கிட்டு மூணு மாதம் கிட்டத்தட்ட அவர் ஹவுஸ் அரெஸ்டில் இருக்கார் அவ்வளோவுக்கு ஆபத்தானது இந்த போதை வஸ்து பாவனை எடிட் ஆக்கும் ஒரு ஆளுக்கு அந்த டொப்போமின் ஹோமோன் சுரந்து எடிட் ஆக்கும் அடுத்தது இந்த டொப்போமின் ஹோமோன் சுரந்து கூடுதலாக இருக்கிற நேரம் இவர் குளிச்சாலோ அல்லது மலையில் நலைஞ்சாலோ அதுலேயும் குறிப்பாக கேஜி பாவிச்சவங்களுக்கு உடனடியாக அடிக்கும் மனநோய் வந்துடும் ஸ்டார்ட் ஆகும் அவங்களுக்கு ஹெலுசினேஷன் உருவாகும் கிரௌண்டியஸ் டெலிஷன் ஏற்படும் என்னட்ட ஒரு கிளைண்டை கொண்டு வராங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஹாஜி சார் ஒரு பெரிய ஒரு ஹாஜி ஒரு அடிவுக்கட்டான ஒரு ஃபேமிலி அந்த ஊரில் மதிப்பு மரியாதைக்குரிய ஒரு குடும்பம் கௌரவமாக வளர்ந்த ஒரு மகன் கல்யாணம் முடித்த புதிசி அந்த மகன் அவன் ஒரு நாள் சுபவு தொழுவ தொழுவிட்டு இமாம் சலாம் கொடுத்த உடனே பின் வரிசையிலேருந்து ஒரு ஓடி வந்து முன்னு கிளம்பி எல்லாரும் கொஞ்சம் இருந்து போங்க எனக்கு வானத்திலேருந்து செய்தி வந்துக்கிட்டு இருக்கு 
ஒஹி வருது என்றோன்னா ஆக்கள் பிடிச்சி அமைத்து ஆக்கள் நீங்கள் போங்க போங்க அது ஒன்றும் இல்லை அது சும்மா அப்படி என்று ஏன்டா பெரிய ஒரு ஆளை மகன் வேறு ஆள் என்ற எல்லாரும் சேர்ந்து சிரிச்சிருப்பாங்க அவர் ஒரு பெரிய ஒரு ஆளை மகனுங்கிறதுனால அப்படியே கொண்டு ரூமுக்க வச்சு அடுத்த நாள் எனக்கிட்ட கொண்டு வரார் வாப்பாக்காரால் பிள்ளைக்கு ஜின் பிடிச்சிட்டு வேறு மாதிரி பேசுது ஒரு பெரிய ஒரு தொடங்க நல்ல பிள்ளை ஜின் பிடிச்சி நல்ல இபாதத்தாளி ஜின் பிடிச்சி தகைச்ச தொழுகிற பிள்ளை ஜின் பிடிச்சிட்டு ஜின் பிடிச்சிட்டு ஜின் பிடிச்சிட்டு என்று தான் சொல்கிறார் சிண்டம்ஸ் நல்லா கேட்டேன் இது வந்து கிரவுண்டியஸ்ட் டெலிஷன் இது வந்து பாரிய மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட அதாவது சிக்ஸபர்னியா பைபோல் எஃபெக்டிவ் டிஸ்ஆர்டர் போன்ற நிலைமையில் வாடுறது உண்டு அல்லாட்டி கஞ்சா குளிச்சிய நிலையில் இவர் மலையில் நலைஞ்சிருக்கணும் தலையில் குளிச்சிருக்கணும் அப்படித்தான் அது வெறும் நான் கேட்டேன் தம்பிக்கிட்ட ஏதாவது பாவனைகள் இருக்குதா கேட்கையும் பயம் நான் வாப்பா காரம் நமக்கு அடிச்சு போட்டுருவான் நோட்டு லேசாக கேட்டேன் ஏதாவது புகைத்தல் அது இது எப்படி ஏதாவது அப்படின்ட்டா இருங்க நீங்க நீங்க இருங்க தம்பியை கூட்டிக்காங்கன்னா அதுக்கு பிறகு வேனில் இருந்து தம்பியை கொண்டு வராங்க தம்பியை கொண்டு அந்த இருப்பாட்டி வந்து அஸ்லாம் வாலைக்கும் ரஹமத்துல்லா மாஷா அல்லா உங்களோட சூரத்து நல்லா இருக்கு நான் மேலடத்து தொடர்பில் இருக்கேன் சரி இருங்க இருங்க நீங்க அவர்கிட்ட ஏதாவது பாவிக்கிறீங்களான்னு கேட்டா இல்லைன்றுவார் அவர்கிட்ட நான் கேட்ட கேள்வி கடைசி ஐயப்ப பாவிச்சு போன வெள்ளிக்கிழமை சிரிக்கிறதுக்கு இல்லை அதை சொன்ன தொடர்ந்து மனுஷன் அழுகுறான் அவர் நம்ப இல்லையே போன வெள்ளிக்கிழமை என்ன சாமான் பாவிச்ச கேஜியான்னு கேட்டன் ஓம் கேஜி பாவிச்சு போட்டு மலையில் நிறைய இல்லை ஸ்விமிங் பூல்ல இறங்கினேன் குளிச்சு கொஞ்சம் வசதியான ஃபேமிலி அவங்களோட வீட்லேயே ஸ்விமிங் பூல் அடிச்சுட்டு ஸ்விமிங் பூலில் இவர் குளிச்சு அவ்வளோதான் அவுட் ஒரு சிலருக்கு தப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அதான் இந்த போதை வசதி பாவிச்சுட்டு ஒரு சிலர் தப்பிட்டிருக்காங்க ஒரு சிலருக்கு இப்படி அடிங்க அடித்தா அதுலேருந்து வெளியில் வர்றது சரியான கஷ்டம் ஒரு சைக் சைக்காட்டிஸ்டை வந்து டெப்லெட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அவருக்கு தூக்கம் இல்லாமல் போகும் ஹலூசினேஷன் ஏற்பாடும் காதில் ஒரு ஆள் பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏதோ குறுக்க போகிற மாதிரி இருக்கும் டெலூஷன் இருக்கும் தனக்கு ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கிற மாதிரியும் எனக்கு உள்ள ஒரு பெரிய சக்தி வந்த மாதிரியும் ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இது பயங்கரமான ஒரு விஷயம் எல்லாம் இந்த ஹோமோனுடைய இன்பலன்ஸ் மூளையில் இருக்கிற ஹோமோனுடைய இன்பலன்ஸ் இது இந்த போதை வஸ்து பாவனையாளர்களுக்கு வரக்கூடிய இப்படி பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒன்ற இன்றைக்கு லேச நம்ம சமுதாயத்தில் பரப்பி விட்டுட்டு ஒரு சமூகம் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது பெரிய ஒரு ஆபத்தை நம்ம கையில் வச்சுட்டு இருக்கோம் அதை எப்படி நிறுத்துறது நிறுத்தினவங்களுக்கு என்ன நாட்டு மருந்து ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்கிறத கடைசியாக சொல்கிறேன் ஆனால் இதில் நாம் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் இது கண்டிப்பாக இந்த குடும்பம் சமகாலத்தில் குலைந்து போய் சீரழிஞ்சு தத்தளிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்போ மாப்பிள்ளை எடுக்கக்கொள்ள மாப்பிள்ளைக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் போனால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா இந்த இந்தியாவில் ஜாதகம் கேட்குற மாதிரி கல்யாணம் பண்ண மாப்பிள்ளோட பிளட் சேம்பிள் கேட்பாங்க போல் இருக்கு பிளட் யூரினில் வந்து அவர் போதை வஸ்து பாவிக்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன சாமம் பாவிச்சங்கிற ரிப்போர்ட்டும் கிடைக்கும் மாப்பிள்ளோட சேம்பிள் தரணும் தந்தா தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் பொன் தருவோம் இப்படி செய்யணும் வேறு வழி இல்லைங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு நிலம மாறி எந்த பொந்தில் என்ன வாம்பிரிக்கன்னு தெரியாத அளவுக்கு நிலம மாறி இருக்கு சகோதரர்களை இது கவனிக்க வேண்டிய உண்டா போச்சு அவ்வளவுக்கு பரவி இருக்கு இதை நிறுத்தணும் நிறுத்துறா நாம கையில் எடுக்கிற ஆயுதம் காட்டி கொடுப்போம் அநியாயத்தை காட்டி கொடுக்க சொல்லி அல்லாவின் தூதர் சொல்லி இருக்கிறாங்க நமக்கு அந்த காட்டி கொடுப்ப ஒரு மாதிரி வாசனமா இருக்கும் காட்டி கொடுக்குறோம் தேச துரோகம் தேச துரோகிகளை காட்டி கொடுப்பது தேசப்பட்டு தான் இது நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு துரோகம் நமக்கு என்ன ஆரோ செய்யறான்னு நினைக்காதீங்க அவன்ற தெருவில் தான் நம்மளோட உள்ள நாளைக்கு போகணும் ஊறு கெட்டு கிடந்தா எப்படி நம்மட பிள்ளை திருந்தி வாழும் அதனால கண்டிப்பாக ரசூலுல்லாவுடைய ஹதீத் மண் ரஆ மின்குமுல் முன்கரஃபல் யுகையுருஹு பியதி பாவத்தை உங்களில் யார் காண்கிறாரோ அவர் கையால தடுக்கட்டும் என்ன கண்டிப்பாக அதை தடுக்கணும் ஃபைல் எம் எஸ்டத்தி தடுக்கலையா போய் உங்களுக்கு அதை அடிச்சு எறிஞ்சு பிடிச்சி கடுக்க முடியலையா ஃபைல் எம் எஸ்தத்தி ஃபபிலிசானிஹி நாவால தடுக்கட்டும் பன் பன் நைனுக்கு கோல் எடுத்து நாவாலண்டா தானே நீ அங்கல்ல தானே அழகா இப்போ உள்ளதுக்கு சென்ன அதிசி மாதிரி இருக்கு சொல்கிற இடம் இருக்கு சொல்லுங்களேன் எல்லா பகுதியிலையும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சில பிரிவுகள் இருக்குது சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் பெண்கள் துஷ்பிரயோகத்துக்கு ஒரு பிரிவு இருக்குது கிரிமினலுக்கு அது ஒரு குடும்ப பிரச்சனைக்கு இது உண்டு போதை வசதிக்கு தனி யூனிட் இருக்குது 
அழகாடிங்க அழகா அடிச்சு உங்களுக்கு டவுட்டை சொல்லுங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கு வந்து நான் அண்மையில் வந்து கிழக்குமானதில் ஒரு பொம்பளை கொடுத்த தகவலால் ஒரு ஹெரோயின் குழுவை பிடிச்சிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பொம்பளை டவுட் வந்திருக்குது புதுசாக வியாபாரிகள் ஒரு வீட்டுக்கு குடி வர்றாங்க எந்த வியாபாரி பழைய உடுப்புக்கு பிஞ்சாங்கோப்பை கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு இந்த உடுப்பை வேண்டிக்கிட்டு ஒன்றும் செய்ய போகிறல்ல அந்த பேரில் கொடுத்து உள் வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு தங்குறதுக்கு ஒரு ஊட வாடகை கெடுத்துட்டாங்க நல்லா பின்தங்கின்னு ஒரு ஏரியாவில் ஆனால் புதுசாக ஊருக்கு வந்த வியாபாரிக்கு இவ்வளவு பெரிய கூட்டாளி மாறா என்று ஒரு பொம்பளைக்கு டவுட் வந்துட்டு அடிக்கடி ஆக்கள் வாரதும் போகிறதும் வாக்கள் போகிறதும் வாரதும் அவங்களோட வியாபாரத்தை விட அந்த உறவுகள் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த பிள்ளைக்கு டவுட் வந்துட்டு அவளோடனே அடிச்சு விட்டாள் உளவுத்துறை எப்படி வந்துச்சு தெரியுமா கடற்கரை பகுதியில் அது நடக்குது என்ன கிட்டத்தில் உளவுத்துறை எப்படி வந்தான் தெரியுமா கோல் அடிச்ச உடனே அப்படியே வந்து இடத்த பார்த்துட்டு அவரை வீட்டுக்கு முன்னுக்கு தெருவில் நெல் மூட கொண்டாந்து காய வச்சு ஈர நெல் கொஞ்சம் வேண்டிக்க வந்து பக்கா வந்து அழகாக நெல் மூட பழைய சாரணும் கிழிஞ்ச ஜேட்டோட இமந்து நெல் மூட காய வச்சு காகம் பார்த்துக்கு நின்று காகம் பார்த்துக்கணும் ஆக்கள் அவ்வளோ விரும்புகிற அப்படியே ரவுண்டப் பண்ணி தூளோட ஆக்களை பிடிச்சாச்சு அழகாக தகவல் கொடுங்க அழகாக தகவல் கொடுங்க அழகா சமுதாய பிரச்சனை வரக்கூடாது நாம் எல்லாரும் ஒரு நல்ல ஒரு தேசத்தை உருவாக்கணும் போதையற்ற ஒரு நாட்டை உருவாக்கணும் நம்மளை உள்ள வாழ்ற நாடு இது இது ஒரு சமூக துரோகம் காட்டி கொடுங்க அதை பிடிக்கிறது காத்துக்கிட்டு இருக்கான் தயவு செஞ்சு நாம காட்டி கொடுத்துட்டு வீட்ட விரக்கலாம் அவன் புனை இல்லை விரலாம் திரும்ப காட்டி கொடுக்கும் ஒரே ஆள் மூணாவது தடம் பிடி வட்ட உள்ளுக்கு போவார் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல இருந்தா முதலாவது தடவையிலேயே போவார் எல்லாம் காட்டி கொடுக்கணும் இந்த கேக்கி இந்த கஞ்சா இந்த தூள் இந்த இது விற்கிற இடம் ஊர்ல இந்த கோயில இருக்க உதட்டுக்க வைக்கிற கோயில ஸ்கூல் பிள்ளைகள் போய் வேண்டிக்கு போகுது பத்து ரூபா பக்கட்டு நம்மளோட ஊர்ல ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு இடியப்பம் போட்டு அலம்பிக்கிற மாதிரி தூள் போட்டு அலம்பிக்கிற ஊரையும் போய் பார்த்தேன் எவ்வளவு பெரிய ஒரு அநியாயம் ஏன் இதை விட்டு வச்சிருக்கீங்க சார் அந்த பிரின்சிபல்கிட்ட சொன்னேன் சார் என்ன சார் நான் சொல்றது இந்த பிள்ளைகள் எல்லாரும் உதட்டை இழுத்து இழுத்து பாருங்க இழுத்து பாருங்க பிள்ளைகளை இந்த முன் உதட்டை இழுத்து கீழ்ப்பல்லுக்கு முன்னுக்கு பாருங்க அவிஞ்சு போயிருக்கு அதுல என்ன நடக்குது கோயிலையில சுண்ணாம்ப தடம்பி காய வச்சு தூள் பண்ணி வீத்துக்கிட்டு இருக்கான் அதுல என்ன இருக்கு என்ன நினைக்காதீங்க அது என்ன செய்யுது ஏன் இதுக்குள்ளே நாக்குக்குள்ளே மைக்கிற நேரடி எஃபெக்ட் அங்கதான் இருக்குது ஒரு ஹார்ட் பர்சனுக்கு டெப்லெட்டு விழுங்க கொடுக்குறல்ல நாக்குகளாம் வைக்கிற அதான் வேகமாக வேலை செய்யும் நாக்குகளாம் வைக்கிற உதட்டுக்குள்ளாம் வைக்கிற அதில் இழுக்கக்கூடிய அந்த நரம்பு தொகுதி இங்கே இருக்குது நேராக போய் தாக்கம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான மையப்புள்ளி இதில் வைக்க ஆயிடுவேன் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆபத்தான விஷயம் இதை பாருங்கள் எனவே ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு மாப்பிள்ளை பொண்ணை தேர்வு செய்கிறதுக்கு மார்க்கத்தை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இன்றைக்கி முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது பயங்கரமான ஒரு விஷயம் இந்த தூள் பாவன் மார்க்க விஷயமா பார்த்தா நபிகள் நாயம் சல்லா சொல்லம் அங்கே சொன்னாங்கம்மா அஸ்கர கதீர் ஹுஃபக் அலீல் ஹராம் எந்த ஒரு வஸ்துவினுடைய அதிக அளவு பாவனை போதை தருமோ அந்த வஸ்துவினுடைய சிறிய அளவு பாவனையும் ஹராம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய தொண்ணூறாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறார் இந்த போதை வஸ்து என்பதும் குறிசாத்திரம் சொல்வதும் நட்டி வைத்து சிலை வணங்குவதும் அம்பறிந்து குறி சொல்வதும் சூதும் ருஜிசுமின் அமலை ஷெய்தான் ஷெய்தானுடைய அசிங்கமான செயல் சச்சித்தனீ பூ இதை விட்டு விடுங்கள் என்கிறான் அல்லா இந்த வசனம் வந்த உடனேயே அடுக்குகளாக வைக்கப்பட்ட மதுகள் தள்ளி கொட்டி விடப்பட்டது சஹாபாக்களால் மொத்தமாக தடுக்கப்பட்டாச்சு அப்போ இதை நாங்கள் நிறுத்தணும் இது மறுமையில் ஒரு கடுமையான ஒரு தண்டனைக்குரிய விஷயம் நம்மளோட மார்க்கம் கடுமையாக வெறுக்கக்கூடியது இன்னைக்கு சாராயம் குடிக்கிறது தான் நமக்கு ஆபத்தாக தெரியுது அதை விடவும் வெளி இலஷ்மா அழகா நீட்டாக ஒரு டெப்லெட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவன் அதை விட பெரிய போதையை பாவிச்சுட்டு இருக்கிறான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இந்த விஷயத்தில் குடும்பத்தை நாங்கள் கவனிக்கணும் அடுத்த விஷயம் இந்த குடும்பம் சேர்ந்துட்டு மார்க்கம் எல்லாம் பார்த்து இந்த போதை வசதி பாவனை இல்லை அப்படியே குடும்பம் சேர்ந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கண்டால் அடுத்த இன்றைக்கு சமுதாயம் தடுமாறி தள்ளாடி அலை கடலில் மிதக்கும் அந்த தோணியில் இருக்கிற ஆக்கள் மாதிரி புருஷம் கொண்டாட்டி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த தள்ளாடுவைக்கு காரணம் என்ன என்றால் அவங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு நல்ல ரிச ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை நல்ல ஒரு தொடர்பாடல் இல்லை இல்லை அதான் இன்றைக்கு பிரச்சனை கல்யாணத்தை முடிச்சு கொடுக்காம பேசியே கடைசி வரைக்கும் வச்சிருந்த நல்லம் போல தோணுது ஏனண்டா அண்ணரந்தான் புல்ல ஜாமம் வரைக்கும் கதைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற அவளோட கதைங்கள் ஒன்றும் இல்லையே கதைக்க
கரெக்டாக நீ பரவாயில்ல சும்மா உங்களோட ஃபோனை காதில் வச்சுக்கோ உங்களோட மூச்சு சத்தத்தில் என்ன நிம்மதியாக இருக்கு ரெண்டு ரசிச்சவன் அப்படியே புண்டாட்டியை ரசிச்சவன் சொல்றது கொண்டும் இல்லை சரி என்ன மாலும் சொல்லுங்களேன் உங்களோட சின்ன வயசு வாழ்க்கையை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கேட்கறது கொண்டும் இல்லை உம்மா அம்மா சுகமா இருக்காவா அவ மௌத்தா ஏழு வருஷமா இருக்கு ஆ ஓ மௌத்தாயிட்டா என்ன உம்மா அப்பா எலும்பு மிரிக்காது இப்படி விசாரிச்சவர் கல்யாணம் முடிச்சதுக்கு பிறகு கொண்டாட்டி கோல் எடுத்தா என்ன இல்ல ஒன்றும் இல்ல சும்மா மிஸ் ஆகி வந்துட்டு வைக்கால அவள் பயத்தில் இவர் கேட்ட கேள்வி முதல் சும்மா வாழும் கதடி என்றவர் இப்ப விஷயத்துக்கு எடுத்தாலும் என்னண்டு கேட்கா ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அப்போ எப்படி வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கு இதுக்கு என்ன காரணம் இந்த தொடர்பாடலில் கெடுத்த சாமான் தொடர்பாடல் சாதனம் தான் இந்த போன் தான் பேர் தான் அதுக்கு தொடர்பாடல் சாதனம் அது செஞ்சவே இல்லை அதை இல்லாமல் ஆக்கினது தான் எல்லாருக்கிட்டையும் போன் ஒன்றுக்கு ரெண்டு போன் ஒவ்வொன்றில் என்று என்று சிம் நம்ம இலங்கையினுடைய சனத்தொகையை விட சிம் வித்து எண்ணிக்க கூட இருபத்தோரு மில்லியன் ஆக்கள் இருபத்தேழு மில்லியன் சிம் இலங்கையோட புள்ளி விவரம் எங்க போயிரு என்ன நடக்குது தேவைப்பட்ட ஆக்களோட பேசாம இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த போன் உம்மா பார்க்கல பாப்பா பார்க்கல காக்காட்ட போகல ராத்தாட்ட போகல பொண்டாட்டியோட கைக்கல பிள்ளைகளுக்கிட்ட என்னன்னு கேட்கல ஐயாயிரம் பேருக்கு லைக் போட்டு தெரியுதா ஃபேஸ்புக்கில் ஆபத்துக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா கடன் கேட்டுப்பாரா பாப்பா ஏலாம் ஆனத்தை கூட வை பக்கத்து விட்டுக்கு அனுப்பி வைக்க கரியாக்கும் போது தண்ணியை கூட விட்டு பக்கத்து வீட்டுக்கு சியா பண்ண சொன்ன இஸ்லாத்தில் அந்த கரியாக்கி செல்ஃபி எடுத்து ஃபோனில் சியா பண்ணி போட்டு தனியை தூண்டுக்கிட்டு ஓ ஃபேஸ்புக்கை திறந்தோடனே எங்கிட்ட விட்டு என்றைக்கு பாபிக்கும் உண்ட விட்ட பாபிக்கும் உண்டா என்ற விட்டு என்னது கிடா இதை அனுப்புறா என்ன பிரச்சனைடா என்ற உள்ள சுண்டலோட திங்கிற உள்ள இதை பார்த்து சண்டை பிடிக்க போகுது தொடர்பாடல் இல்லை பொண்டாட்டி உறுச்சன் என்ன இல்லை தொடர்பு இல்லை இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒரு சேரில் இருந்து ஆளுக்கு ஒரு ஃபோனில் இருக்காங்க சந்திச்சு கண்ணை நாளாக போச்சு புருஷன் பொண்டாட்டி பேசி நாளாக போச்சு சிந்திச்சு பாரு பொண்டாட்டியாக இருக்க வேண்டியது ஃபோன் தான் ஃபோனாக இருக்க வேண்டியது பொண்டாட்டியாக போச்சு இன்றைக்கு இந்த ஃபோனை எப்படி பாவிக்கான் தெரியுமா பாத்ரூமுக்கையும் கூட கொண்டு வரான் படுக்கை கொலையும் பக்கத்தில் வச்சிருக்கான் எந்த நேரமும் கூட இருக்கு அந்த ஃபோனுக்கு வெற்றி லோவாகி பசி ஏற்பட்ட உடனே சாப்பாட்டை கொடுத்து சார்ஜ் பண்ணுறான் லேசாக கீறுப்பட்டால் தொடச்சி விடுத்து நெஞ்சில் வைக்கான் அதுக்கு கவர் செஞ்சு போனால் உடனே உடுப்பெடுத்து கவர் போகிறான் அதுக்கு ஏதாவது கோளாறண்டா உடனே மருத்துவமனை கொண்டு போய் ரப்பியாரிங் சென்டரில் போய் பிரச்சனையை தீர்த்துட்டு வரான் அந்த ஃபோனை தொட்டு தொட்டு பார்க்குற மாதிரி பொண்டாட்டியை தொட்டு தொட்டு பார்க்கல இப்போ பொம்பளையில் ஆசைப்பட்றது என்னென்னா நான் இந்த போனை போல் இருந்தால் சந்தோஷமான வாழ்க்கை நம்மட பெண்கள் ஆண்கள்கிட்ட கேட்குற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த பொண்ணுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற மரியாதையே இந்த பொண்ணுக்கு கொடுங்க வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லையே தேவைப்பட்டா பேசிட்டு தள்ளி வைக்கிற ஃபோன் இப்போ நெஞ்சோட நெஞ்சோடையே வச்சிருக்கிற பொண்டாட்டி இப்போ சமைய கட்டில் அகிட்டியா சரி துண்டையான்னு கேட்குறாள் இல்லை துண்டு போட்டு போகிறான் இவன் பிரச்சனை அப்போ ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒரு பொண்டாட்டி புருஷனுக்கு இடையில் ஒரு நல்ல தொடர்பாடல் இல்லாமல் போனதால் இன்றைக்கு குடும்பம் சீரழிஞ்சு போயிருக்கு தயவு செஞ்சு ஒவ்வொரு நாளும் நம்மட இன்னொரு ஃபேக்டரி மாதிரி இன்னொரு கடை பிரான்ச்சு மாதிரியாலும் நம்மட பொண்டாட்டியை நினச்சி ஒரு அரை மணித்தியால் ஒதுக்கி கதைச்சி பாருங்கள் குடும்பத்தில் பிரச்சனை குறையும் ஸ்ட்ரெஸ் குறையும் நிறைய பொம்பளையில் பிரச்சனை முடி கொட்டுது தலைக்கடுப்பு அடி வகுத்துக்க பத்துற மூச்செடுக்க கஷ்டமாகிற ஷோல்டரில் பெயின் முள்ளந்தண்டில் பெயின் காலையில் எழும்பினா ஜொயிண்ட் எல்லாம் வலிக்குது சிலருக்கு குதிகால் கடுப்பு இவ்வளவு பிரச்சனையோட சிலர் வந்து கேஸ்டிக் அல்சருடைய சிண்டம்ஸும் செல்லி மருந்தெடுக்காங்க சரி வருது இல்லை கோபம் கூட வருது மறதி கடுமையாக இருக்கு பழசெல்லாம் நினைப்பிரிக்க புதிசு மறந்து போகுது வெச்ச தொரப்பையும் ஃபோனையும் தேர்ற சமைக்க கூட அடுத்தது என்ன செய்யறது தெரியாமல் அடுப்போ போன்ற நிலைமைக்கு மறதி விளங்கிட்டா இவ்வளவு சிண்டம்ஸ் நான் நான் சொன்ன இவ்வளவு சிண்டம்ஸும் ஒரு பிள்ளைக்கு இருக்குது ஒரு பொம்பளைக்கு இருக்குது ஒரு பொம்பளைக்கு இல்லை இன்றைக்கு நிறைய பொம்பளைக்கு தான் பிரச்சனை இந்த எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் மாதிரி எந்த கேஸ் தான் கூட வர டாக்டர்ஸ் மாதிரி சொல்லி அனுப்புறது ஒரு கவுன்சிலிங் போங்க ஏனண்டா இது ஸ்ட்ரெஸ் சிண்டம்ஸ் போலவும் நம்ம தெரியாமல் சித்தாலை விதைக்கிற ஷோல்டருக்கு 
கழுத்துக்கும் ஷோல்டருக்கும் உள்ள தண்டுக்கும் மருந்து தேய்க்கும் அது மருந்து தேய்ச்சி சரியாகிற சாமான் இல்லை அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அதை சரியாக்கணும் அப்போ அவங்களை கவுன்சிலிங்க ஒன்றை சொல்லுவாங்க நான் ஒன்பதை சொல்லுவேன் நின்று திரிக்கா இன்னும் திரிக்கா இன்னும் திரிக்கா இன்னும் திரிக்கா இதுரிக்கா 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 ஓ மசரத் ஓ மசரத் ஓ மசரத் போகிற போக்கில் என்ன சாத்துறாங்கன்னு நினைச்சாலும் சொல்லுவாள் இவ்வளவும் இருந்தால் உங்களோட பிரச்சனை வேற மாப்பிள்ள எங்கன்னா இருக்கேன் வேறு பாட்டுக்காக அது நானும் பிரச்சனை அவரை பாட்டுக்கு அவர் இருக்கிறது தான் பிரச்சனை இப்போ கூட உன்னோட வாரத்துக்கு அவருக்கு நேரம் இல்லாமல் போச்சு ஆட்டாக்காரனோட வந்திருக்கேன் அப்படி ஆட்டாக்காரனோட போனவில் எல்லாம் இருக்காள் அவனை விட இவன் கொஞ்சம் பரவாயில்ல தயவு செஞ்சு குடும்பம் கணவன் மனைவி உட்கார்ந்து பேசணும் அவங்களோட மன ஒன்றும் இல்லை குட் லெசனிங் காது தாழ்த்தி கேட்கறது தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு முதல் மருந்து அதான் ஆக பெரிய மருந்து சொல்லித்தார் ஒரு டேப்லெட்டும் தேவையில்லை ஒன்றும் தேவையில்லை அளவிடணும் கதைக்கிறத கேட்கணும் இந்த ரெண்டும் செய்யுங்க ஒரு டெப்லெட்டும் தேவையில்லை தூக்கி பக்கட்டோட இறங்க மேல் வருத்தம் இறங்கும் தலை கடுப்பு சரியாகும் முடி ஓட்டுறது நிற்கும் பௌத்திக பத்துறது சரியாகும் என்ன நிம்மதியாக அளவிடுங்க அழுகையை அடக்குறது ஒரு பிரச்சனை ரெண்டாவது அவங்கள கதையை கேட்க ஆள் இல்லை கதையை கேட்க ஊரான் இருந்து வேலை இல்லை புருஷன் கேட்கணும் பாப்பா உம்மா கேட்கணும் பொண்டாட்டி கேட்கணும் புருஷன்ட கதையை கேட்கணும் இது கதையை தொடங்கினா எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு இதுதான் பிரச்சனை போய் ஆயிரம் பிரச்சனோட நாங்க வந்துட்டு செக்கு மூணு ரிட்டன் ஆகி கிடக்கு கதைக்க வர கதை செக்கு மூணு ரிட்டன் ஆகி கிழிஞ்சாலும் ஒன்றும் இல்லடா இவள் ரிட்டன் ஆகிடுவாள் ஓ வேறொரு அக்கௌண்ட்ல கேச போட்டுருவாள் மறுவா அவ்வளவுதான் அவுட் தயவு செஞ்சு அவளுக்கிட்ட கொஞ்சம் இருந்து பேச எப்படி பேசுற கதைக்கிறதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது நம்மளோட வேலையை செஞ்சுட்டு அவள் கதைக்கக்குள்ள தோலை சாஞ்சுக்கிட்டு கிட்ட வருவா தள்ளி நீர் வேறுத்து கட்டு சாய்ந்துக்கிட்டு வரு தள்ளி நீர் முதல்ல இந்த இந்த அந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னே கொஞ்சம் கிட்டவா அவன் இல்லை இன்னைக்கு பக்கம் இப்படி வாடி கொஞ்சம் உடம்பு படாட்டு கொஞ்சம் விரலையாலும் பிடிய நண்டவர் இப்போ கிட்ட தள்ளி நீர் வந்துட்டு ஒரு சொல்லு அவள் என்னோடய இவர் இங்கே கணக்கு வா சரி ஆ ஆ சரி அவள் காய்ச்சி போகல எவடத்தை விட்டேன்னு கேட்டா எவடத்தை இவர் கேட்டால் தான் எவடத்தை விட்டேன்னு சொல்கிறது இவர் கேட்கலி இப்படி கதை கேட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சரியாகாது ஒரு ஆள் கதைக்குள்ள முன்னுக்கிடுங்க ஐ கன்றை கிடிக்கணும் கண்ணை பார்க்கணும் கண்ணை பார்த்து அவள் சொல்கிறத கேட்கணும் அவளோட இமோஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட இமோஷனை காட்டணும் அவள் அப்படியே சொல்லிக்கு போகக்குள்ள அப்படியே முகம் சுருங்கி வேதனை படக்குள்ள தலையை தடவி கொடுத்து நம்ம பொண்டாட்டி என்ன கவுன்சிலர் தொட போடா சில கவுன்சிலிங் செய்கிறாக்கள் தலையை தடவி மாட்டினாக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க ஓ காய்ச்சல் பார்த்த கவுன்சிலர் எல்லாம் இருக்கார் கடுமையாக காய்தோ அவ்வளவுதான் தொட்டுற போடா புரிஞ்சன் தான் தொடணும் தலையை தடவி நெஞ்சிலாது சரிடிமா உனக்கு இவ்வளோ கவலையாக இருக்கேன்னு எனக்கு இப்போ விளங்குது அல்ல உனக்கு உதவி செய்ய நான் இருக்கேன் டி நான் இருக்கேன் டி ப்ளீஸ் டி அப்படி என்று சொல்லி நம்ம கொஞ்சம் நெருங்கணும் அவங்களோட இமோஷனை திரும்ப சொல்லணும் அவங்களுக்கு கடும் கஷ்டமாக இருக்கு எங்களை விளங்குது வாங்கணும் அவள் இடையில் தடுமாறு நடத்த எடுத்து கொடுக்கணும் ஆ புறவு நீங்கள் அந்த விஷயத்த சொன்னீங்களே அது என்ன புறவு என்ன செஞ்சேன் உங்களோட தாத்தா என்ன சொன்னாங்க அப்படி என்று கேட்டு அவங்கள அப்படியே சோல்வ் பண்ணணும் கதையை கட்டு மூட்டி விட்றப்படா குடும்பத்துக்கு சண்டையை ஓ இனி அவன் வந்தால் செருப்பை கலட்டுடி நீ என்று சொல்லி விட்றாதீங்க கொஞ்சம் சோல்வ் பண்ணி அதுக்கு என்ன இரவா அப்பா தானே நானா தானே என் தங்க சண்டை உரிமையில் சத்தம் போட்டிருப்பேன் அதை பெருசாக எடுக்காத நான் இருக்கேன் என்று சோல்வ் பண்ணணும் அவங்களோட கதைக்கணும் கதையை கேட்கணும் இந்த ரெண்டும் செய்யுங்க செய்யுங்க அளவிடுங்க கதையை கேளுங்க ஸ்ட்ரெஸ் வராது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை இதை நீங்கள் ஒழுங்காக செஞ்சால் நான் எந்த தொழில் கச கஷ்டந்தான் எனக்கு ஆள் வராது நான் வேற தொழிலை பார்க்க நீங்கள் எதை செய்யுங்க விளங்கிட்டான் போலவுதான் பிரச்சனை தயவு செஞ்சு பொண்டாட்டியோட கதைங்க ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா சலமும் எவ்வளோ பிஸியானால் மனைவியை மடியில் படுத்துக்கிட்டு குருவான் ஓதுறாங்க எதுக்கு அவர் இருந்தவர் சஃபியா நாயோட கதைச்சிக்கிட்டு இருக்கார் டோட்டாவில் போனாக்க சந்தையை நினைச்சிருவாங்கள் ஒன்று கூப்பிட்டு சொன்னாங்க ஆதி ஹி சஃபியா பின் துஹியா இது என்ற பொண்டாட்டி சஃபியா வாப்பா அண்டாங்க விளங்கிட்டான் அந்த அளவுக்கு நபி அவங்க கரிசனை செலுத்தின ஒரு விஷயம் இஷாவுக்கு பிறகு கதைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறத ரசூலுல்லா வெறுத்தார்கள் கணவன் மனைவியை தவிரண்டா விடிய விடிய கட்சிக்கிறதுக்கு அனுமதி பொண்டாட்டியோட 
மனைவியோடு மனம் விட்டு பேசினால் மனநோய் வராது என்று ஒரு வரி போட்டதுக்கு கீழே ஒருத்தன் கொமான் கேட்டான் ஆற மனைவியோடி ஒன்றும் மனைவியோடா ஏனண்டா இன்றைக்கு அதோட அம்மனம் விட்டு விடிய விடிய கதைக்கிற ஆறையாலும் மனைவியோட தயவு செஞ்சு ஆறையாலும் மனைவியோட கதைக்காம நம்பட நம்பட மனைவியோட கதைச்சா மனநோய் வேற விடிய விடிய கதைக்கு வாழ்க்கையை ரசிங்க சந்தோஷமான விஷயம் அடுத்தது பிள்ளைகளோட தொடர்பாடல் பிள்ளைகளோடு நம்ம நெருக்கமாக பழகணும் பிள்ளைகளுக்கு வர பிரச்சனை முக்கியமான ஒரு காரணம் பெற்றோர்கள் கூட இருக்காதது தான் கற்றலுங்கிறது பிள்ளைகளுக்குள்ளே நடந்துக்கிட்டு இருக்கணும் இன்றைக்கி ஒரு சில பிள்ளைகள் பேனை பிடிச்சி எழுதுறது இல்லை கடும் இன்டெலிஜென்ட் அசரத்தை எழுதுறான் இல்லை எழுதுறான் இல்லை எல்லாம் கடும் கேள்வி எல்லாம் கேட்டால் சொல்கிறான் எழுதுறான் இல்லை கடும் சுணக்கம் எழுதுறான் இல்லை இது நிறைய பேரண்ட்ஸில் புகார் நிறைய டீச்சர்ஸ்மாரும் என்ன செய்கிறாங்கண்டா அதை கொண்டு போய் கவுன்சிலிங் பண்ணிக்குவாங்கன்னு நம்மகிட்ட அனுப்பி வைக்காங்க இப்படி டீச்சர் தான் சொன்னாங்க ஸ்கூலாலே சொன்னாங்க எழுதுறாரு இல்லை இங்கே மூணாம் ஆண்டு வந்துட்டார் எழுதுறாரு இல்லை நாலாம் ஆண்டு ஆகிட்டு எழுதுறாரு இல்லை எழுதுறாரு இல்லை தான் பெரிய பிரச்சனை என்ன நடந்த இந்த பிள்ளை ஏன் எழுதலை இந்த பிள்ளைகளை மண்ணில் விளையாட விடலை எழுதலைன்றோடனே நாம் என்ன நினைக்கிறது தெரியுமா பேனை எடுத்து குட்டுது கொப்பி எடுத்து குட்டுது ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் கைக்கு ட்ரைன் பிள்ளைகளை விளையாட விடலை இதான் நடந்த பிரச்சனை அண்ணா அப்புறம் வந்து மூணு மாதத்து பிள்ளைக்கே போனை கொண்டே காட்டுறோம் அதில் எடிட் ஆனவன் அந்த பூன்லேயே விளையாடுறான் அவனால் எழுதல இந்த சதைகளினுடைய வளர்ச்சி அதிகமாகும் போது தான் ஒரு ஆளுக்கு எழுத முடியும் பிள்ளைகளுடைய சதைகளுடைய வளர்ச்சி அதிகமாக மொண்ட சிறையில் பேனை கொடுக்க இயலாது நாட்டு சட்டம் நமக்கு யாருக்கு தெரியும் அது மொண்ட சிறையில் ஏன்னா சதை வளராத டைம் அது அஞ்சு வயசு இப்போ தான் பேனா கொடுக்கணும் நாலு வயசில் நேசரியில் பேனா பிடிச்சால் அது தட அந்த லைசனை பறிக்கலாம் பேனா கொடுக்க இயலாது ஏன்னா அந்த நாலு வயசில் சதை வளரலை இன்னும் இந்த சதை வளரணும்னா பிள்ளைகளை மண்ணில் விளையாட விடணும் ட்ரும் ட்ரும் மண்டுக்கிட்டு சின்ன வாகனத்தை ஓட்டுவான் தகட்டை பிடிச்சி இழுப்பான் போது கிளாஸ் நிலத்தில் அட்டிப்பான் தகட்டில் அட்டிப்பான் ஓடுவான் ட்ரும்பான் நமக்கு அது டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கா இது நாம் சட்டம் போட சட்டம் போட சத்தம் போடாது சத்தம் போடாது சத்தம் போடாது சத்தம் போடாது கிடையாது சத்தம் போடுறான் இல்லைன்னு சண்டைக்கு வேறு நாம் புல்ல கதைக்கு இது இல்லைன்னு கேட்கும் நீ தானே கதைக்கு நாம் இந்த மறுவா சின்ன வயசு அவன் சத்தம் போடுவான் புல்ல அப்படி தான் உனக்கு தூக்கம் வராட்டி எங்கே எல்லாம் கடற்கரையில் போய் படு புல்ல வளர்ற வீட்டில் இப்படி தனி இருக்கும் இந்த வாப்பா மாற எங்களுக்கு தெரியும் தானே படுக்கக்குள்ள புல்ல சத்தம் போட்டால் நித்திர கொலை ராக்கல எங்களுக்கு தெரியும் ஜும்மாவில் இந்த பீக்கர் கீழே படுக்கிறாங்க சரியா பொக்ஸிக்கு கீழே கொரட்ட விட்டு படுக்கிறாங்க அங்கே ஊட்ட பிள்ளை சத்தம் போட்டால் நித்திர கலை தான் ஆறுகிட்ட உரியல் கதை இது பிள்ளைகளுடைய உலகம் அவங்க வாழ்கிற உலகத்தில் நாம் இறங்கணுமே தவிர நம்மட உலகத்துக்கு அவங்கள எடுக்கக்கூடாது பிள்ளைகளை விளையாட விடுங்க மண்ணில் பிள்ளைகளை விளையாட விடுங்க நாம் மண்ணை வச்சுக்கிட்டு பிள்ளைகளை விட்றோம் இல்லை ஐரோப்பிய நாடுகளை மண்ணு காசு கொடுத்து வேண்டி பிள்ளைகளை விட்றான் தெரியுமா அவங்களுக்கு ஐரோப்பா யூரோப்பில் இருக்கக்கூடியவங்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்க சுவிஸில் எல்லாம் நாலஞ்சு வீடு சேர்ந்து மண் வேண்டி போட்டிருக்கேன் ஒருத்தனுக்கு வேண்ட கட்டான் அவ்வளோவுக்கு மண்ணுக்கு வேலை எல்லாம் பனி கொட்டி கிடக்கும் ஒரு இடத்துல கல் அடிக்கு வட்டம் போட்டு கட்டி வச்சு போட்டு மண்ணை கொட்டி போட்டு திங்கக்கிழமை எந்த பிள்ளோ நீ செவ்வாய்க்கிழமை ஒண்ட பிள்ளைன்னு டேர்ன் வச்சிருக்கேன் மண்ணில் விளையாடுறது அவ்வளோ தேவை மண்ணில் பிள்ளைகள் விளையாடும் பிள்ளைகள் அள்ளி அறிஞ்சு விளையாடும் நாம் ஊத்த வாட்டு ஊத்த வாட்டுற மண்டா மரலா அவ்வளோ தான் அமரா பிள்ளை ஊத்த விடாணி ஊத்த வடணும் மண் சத் தேவை மண்ணில் பிள்ளை விளையாடும் அந்த பிள்ளைகள் அதை இதை எடுத்து உருட்டணும் அந்த சதை வளரணும் அந்த பிள்ளைக்கு விளையாட்டு தேவை இதை நீங்கள் செய்யாமல் பிள்ளைய ஃபோன்லேயும் டெப்புலேயும் வளர்த்து போட்டு ஏசியிலையும் டைல்ஸ்லேயும் நடக்க விட்டு போட்டு ஸ்கூலுக்கு விட்டு அப்படில் எழுதாது தயவு செஞ்சு பிள்ளைகளை விளையாட விடணும் கூட இருந்து வாப்பா உம்மா விளையாடணும் இந்த பிள்ளைகள் தனியாக தான் விளையாடுதுகள் அதனால தான் இந்த பிள்ளைகள் வந்து ஓட்டிசம் பிள்ளைகளை போன்ற ஒரு பிஹேவியரை காட்டுது தனியாக பேசுகிறது தனியாக தான் பேசுது பிள்ளை அந்த பஸ்ஸோடையும் காரோடையும் தான் பேசுது பாப்பா உம்மா கூட இருந்து விளையாடலி நாம் சின்ன வயசில் வாப்பாட முதுகில் ஆனை விளையாட்டு விளையாடினோம் இப்போ உள்ள பிள்ளைக்கு அந்த பாக்கியம் இல்லை நாம் சின்ன வயசில் உம்மா அம்மாவும் சாட்சியோ உம்மாவை தூக்கிட்டு நிலாச்சோ ஒரு தூத்தினாங்க நிலவை பாரு பூவை பாரு மரத்தை பாரு செடியை பாரு என்று கற்றல் அங்கே நடந்துச்சு இப்போ கற்றல் அங்கே இல்லை யூனிபத்தை போட்டு பேக்கை போட்டு தள்ளி ஆட்டாவில் ஏற்றி விட்றாங்க எங்கேயாலும் போய் கற்றுக்கிட்டு வா ஏன்னா உம்மா கடும் பிசி நாடகம் பார்க்கணும் உம்மா கடும் பிசி நாடகம் அதுலேயும் இந்த நாடக தொடர முடிப்பான் செட்டியா நஞ்சு போத்தில் துறக்கிறதோட தொட ர
அவனுக்கு தேத்தானி ஊற்றக்கூடிய ஆள் இல்லை கணவனுக்காக நாடகம் பார்க்க பக்கத்து வீட்டுக்கு போயிருக்காள் இந்த புருஷனுக்காக தேயிலை ஊற்றி கொடுக்க ஆள் இல்லை தயவு செஞ்சு இந்த பிள்ளைகளோட பேரண்ட்ஸ் இருக்கணும் இந்த பிள்ளைகளோட பேரண்ட்ஸ் இருந்து அவங்களோட ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் பிள்ளைகளோட தயவு செஞ்சு உம்மா பாப்பா விளையாடணும் நாம் பிள்ளைகளுக்குன்னு ஒதுக்கின நேரத்தில் ஃபோனுக்கு நேரத்தை ஒதுக்கப்படா ஃபோன் எல்லாம் தூக்கி வச்சு போட்டு எல்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு ஆனால் கீழே இருந்து பிள்ளைகளோட விளையாடு அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்காது ஏனண்டா அந்த இளமையை திருப்பி எடுக்க இயலாது முதுமை வரும் இளமை வராது கடந்து போனால் அதுக்கு நீ வரல அந்த பிள்ளை அந்த வாழ்க்கையை நம்மளோட கழிக்கிற அந்த சந்தர்ப்பம் இழந்துட்டுண்டா நம்மளால் அதை திருப்பி கொடுக்க முடியாது அவன் காத்துக்கிட்டு இருக்கான் இன்றைக்கு ஸ்காலர்ஷிப்புங்கிற பைத்தியம் பிடிச்சி ஆட்டி விளையாடுற பருவத்தில் ஆட்டோவில் ஏற்றி விட்டு புத்தகத்தில் படுத்து புத்தகத்தில் எழும்புது பிள்ளைகள் அது ஒரு சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் விளையாடுற வயசில் விளையாட விடணும் பிள்ளைகள்ட்ட பின்லேண்ட் இட்டாலி போன்ற நாடுகளில் ஏழு வயசில் தானே ஸ்கூலில் சேர்க்குறேன் ஆனால் பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் பள்ளிக்கூடத்தில் ட்ரிசல்ஸு பிள்ளைக்கு கொடுக்குறதும் இல்லை பேரண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறதும் இல்லை ட்ரிசல் எக்ஸாம் வைக்கிறது டீச்சருக்கு இவர் அளவு தெரிகிறதுக்கு தான் என்ன பிள்ளை என்ன மார்க்ஸ் எடுத்தோட எனக்கும் தெரியாது பிள்ளைக்கும் தெரியாது எக்ஸாம் நடந்திருக்கும் ஒரு வாப்பாக்கு பிள்ளைட மார்க்ஸ் தேவைண்டால் அதுக்கு ஃபோம் ஒன்று ஃபில்லப் பண்ணி கொடுத்து அதை வந்து அவங்க செக் பண்ணி கொடுக்குறா இல்லையான்ட்டு டீம் முடிவெடுத்து அவங்களுக்கு ஓகே என்றால் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் டைம் கொடுப்பாங்க அந்த டைமுக்கு போனால் ரிசல்ட்ஸை தள்ளி இருந்து காட்டுவாங்க நிறைய பாருங்க பார்த்துட்டு எல்லாம் போங்க கையில் கொடுக்க மாட்டான் இது நம்மட ஊரில் என்ன தெரியுமா ஃபுல்லட மார்க்ஸ் இருபது வகுப்பில் அதி கூடிய புள்ளி தொண்ணூற்று எட்டு என்று போட்டு கொடுக்குற இதை போய் காட்டு வா பாடிப்பார் போ அது ஆக பெரிய துரோகம் இந்த டீச்சர்ஸ் மாதிரி இருந்தால் கேட்டுக்கோங்க நம்முடைய சிஸ்டம் போல ஃபுல்லட மார்க்ஸை மட்டும்தான் போட்டு கொடுக்கணும் இல்லாட்டி கொடுக்காம விடணும் அந்த வகுப்பில் அதி கூடிய புள்ளி என்னத்துக்கு வாப்பா சண்டையை கிட்டுறதுக்கு தானே வேறு என்னத்துக்கு அது என்னத்துக்கு கேட்கணும் அந்த ரிப்போர்ட்டில் வகுப்பில் அதி கூடிய புள்ளி அடி வண்டி கொடுக்குற புள்ளி அதனால் எழுங்க வகுப்பில் அதி கூடிய புள்ளி என்றதை அழிச்சு போட்டு அடி வாங்கி கொடுக்கும் புள்ளி இந்த பிள்ளைகளை போட்டு என்ன பாட்டை படுத்துறீங்க பிள்ளைகளோட விளையாடுங்க பிள்ளைகளோட இருங்க பிள்ளைகளோட நீங்களும் பிள்ளைகளாக இருங்க அப்போ தான் அவன் அவன் கருத்தை சொல்லுவான் அவனுக்கு விளங்கினத்தை நம்மளோட பேசணும் பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லாட்டி அவன் வேறு மாதிரி வழங்குவான் எனக்கு இப்படி தோணுது வாப்பான்னு சொன்னால் ரைட்டு அது அப்படி இல்லைமான் இப்படி தானே நாம் இருந்து கைக்கணும் நாமளும் பிஸி பொண்டாட்டியும் பிஸி ஆட்டோக்காரனும் ஆயாவும் தான் அதோட முடிஞ்சு போச்சு கதை எப்படி பிள்ளை நல்லா இருக்கும் அவங்க புள்ள மாதிரி பார்ப்பாங்களா இல்லை அவங்க அதை தொல்ல மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க நாம் தான் புள்ள மாதிரி பார்ப்போம் நம்மளோட புள்ள பிள்ளையாக வளரணுமே தவிர தொல்லையாக வளரக்கூடாது இதில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க அப்போ ஒரு குடும்பம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டியது இந்த பேரண்ட்ஸ் பிள்ளைகளுக்கு இடையில் உள்ள இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இது தொடர்பாக சரியான இருக்கணும் இன்னும் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் நேரம் முடிஞ்சு போச்சு இதோட முடிச்சுக்கொள்கிறேன் அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகா